প্রথমত এই এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সম্পর্কে জানার জন্য আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস জানতে হবে যে বিষয়টা আমাদের জানার দরকার যে চলক বলতে কি বোঝায় আসলে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ তো আসলে চলে চলক বলতে কি বোঝায় চলকটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল সিক্স ইকুয়াল একটি একটি সমীকরণ এটার সমাধান করতে হলে আমরা সাধারণত এক্স এর মান বের করব এখানে এক্স হচ্ছে একটি অজ্ঞাত রাশি অর্থাৎ কোন রাশির মধ্যে যে রাশিটাকে যে যে অংশটার মান বের করতে হবে সেই অজ্ঞাত রাশিটাকে বলা হয়ে থাকে চলক অর্থাৎ এখানে এক্স একটি চলক তো এক্স এর মানটা আমরা বের করব তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে চলক বলতে কি বোঝায় যে রাশিটার মান আমরা বের করব তাকে বলা হয়ে থাকে চলক তো এখান থেকে আমরা সংজ্ঞাটা জানব যে সংজ্ঞা চলক বলতে কি বোঝায় বা এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বলতে কি বোঝায় যে সমীকরণে মাত্র একটা রাশি আছে যে রাশিটা অজ্ঞাত এবং সেই রাশিটার মান মানটাকে বের করতে হবে তাকে বলা হয়ে থাকে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ অর্থাৎ যে সমীকরণে একটি মাত্র অজ্ঞাত রাশি থাকে তাকে বলা হয়ে থাকে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ যেমন এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল সেভেন অথবা টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল এক্স প্লাস ফাইভ বা আমরা যদি বলি যে ওয়াই প্লাস নাইন ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস সিক্স ইত্যাদি এই সবগুলোতে একটা জিনিসের মান বের করতে হবে প্রথম রাশিটার ক্ষেত্রে এক্স এর মান বের করতে হচ্ছে দ্বিতীয় রাশিটার ক্ষেত্রেও এক্স এর মান তৃতীয় রাশিটার ক্ষেত্রে ওয়াইয়ের মান বের করতে হচ্ছে তার মানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা জিনিসের মান বের করতে হচ্ছে যার কারণে একে আমরা বলবো এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ তারপরে আসলে দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ আছে আমরা জানি যে যারা নবম দশম শ্রেণীতে পড়ো অবশ্যই জানো যে দ্বাদশ শ্রেণী একাদশ যে অধ্যায়টা আছে সেই অধ্যায়টাতে সাধারণত দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণের কথা বলা আছে তো সমীকরণ বলতে আসলে কি বুঝায় সমীকরণটা কি কমপক্ষে একটি বিজ্ঞানীতীয় রাশি সহ যদি দুইটি রাশিকে সমান চিহ্নের চিহ্ন দ্বারা যুক্ত করা হয়ে থাকে তাহলে ওই সম্পর্কটিকে বলা হয়ে থাকে সমীকরণ সমীকরণের হতে পারে যে এক পক্ষ শূন্য হতে পারে তাতে কোনো সমস্যা নাই এক পক্ষ শূন্য হতে পারে সেটাকেও আমরা সমীকরণ বলবো যদি এক পক্ষ শূন্য হয়ে থাকে তো যেমন আমরা যদি বলি যে টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল এক্স প্লাস ফাইভ এটি একটি সমীকরণ তো এরকম বিভিন্ন ধরনের সম সমীকরণ হয়ে থাকে যে যদি দুইটা রাশি দু উভয় পাশে কোনো রাশি থাকতে পারে অথবা এক পাশে শূন্য থাকতে পারে তাহলে সেটাকে আমরা বল বলবো সমীকরণ সমীকরণের ঘাতটা বলতে কি বুঝান ঘাত আমরা জানি যে কোন সমীকরণের যে চলক থাকে চলক বলতে বোঝা হচ্ছে যে এক্স ওয়াই জেড এরকম যে চলকগুলো থাকে তার যে সর্বোচ্চ মান অর্থাৎ পাওয়ার যেমন আমি বলতে পারি যে এক্স স্কোয়ার অথবা এক্স কিউব এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তো তাহলে এখানে সর্বোচ্চ মানগুলো কি ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ এক্সের উপরে পাওয়ার কত সেটাকে বলা হয়ে থাকে ওই সমীকরণের ঘাত এটার উপর ডিপেন্ড করে যে এটার উপর নির্ভর করে যে ওই চ ওই সমীকরণটা কয় চলক বিশিষ্ট সমীকরণ অর্থাৎ এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ এক চলক বিশিষ্ট এক ঘাত সমীকরণ দ্বিঘাত সমীকরণ না তিন ঘাত ত্রিঘাত সমীকরণ চতুর্ঘাত সমীকরণ এরকম প্রকাশ পায় তো আমরা যেমন বলতে পারি যে এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল থ্রি থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান এবং সিক্স এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ফোর এই সমীকরণের প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই এক্স এর উপরে পাওয়ার হিসেবে আসে ওয়ান যার কারণে আমরা বলবো যে এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সমীকরণগুলোর সমীকরণগুলোর প্রত্যেকটারই হচ্ছে ঘাত হচ্ছে ওয়ান আরেকটা ভাবে দেখতে পারি যেমন এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ফাইভ তার মানে এখানে এক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান তার মানে এটাকে আমরা বলবো এক ঘাত সমীকরণ ঠিক তেমনি ভাবে যদি আমি বলি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল জিরো তাহলে এটা হচ্ছে দ্বিঘাত সমীকরণ দ্বিঘাত সমীকরণ তো এরপরে আমরা যদি বলি যে এক্স কিউব প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স ইকুয়াল জিরো তার মানে এখানে এক্স এর উপরে পাওয়ার হিসেবে আছে থ্রি যার কারণে এটাকে আমরা বলবো ত্রিঘাত সমীকরণ তাহলে আমরা যদি বলি যে কোনো সমীকরণের চলকের সর্বোচ্চ ঘাতকে সমীকরণটির ঘাত বলা হয় থাকে তো তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে এক্স এর উপরে মান দেখে আমরা বলতে পারো যে এটা এক ঘাত সমীকরণ দ্বিঘাত সমীকরণ না তিন ত্রিঘাত সমীকরণ এরপরে আসে যে অভেদ বলতে কি বোঝায় অভেদটা আসলে কি আসলে অভেদ বলতে যদি ধারণা দিতে চাই তাহলে এভাবে বলতে পারি যে আমরা যদি ছোটবেলা থেকে একটা সূত্র শিখি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রটা কি আমরা সরাসরি বলে দিই যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার যদি বলে যে এ বি এর সূত্র কি এ প্লাস বি ডিভাইড বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি ডিভাইড বাই টু হোল স্কোয়ার তো 
এই যে দুইটা রাশি অর্থাৎ একটার থেকে যখন আরেকটা মান প্রমাণ করা হয়ে থাকে যে এই রাশিটা সমান ওই রাশিটা প্রমাণিত তাহলে তখন তাকে বলা হয়ে থাকে অভেদ আর যদি কোনো রাশি সমীকরণ আকারে দেওয়া থাকে যে এক্স স্কোয়ার কোনো সূত্র না যার আকারে সমীকরণ যদি দেওয়া থাকে তার মানে সেক্ষেত্রে থেকে একটা মান বের করতে হবে তখন তাকে আমরা বলি সমীকরণ সূত্রগুলো একটা সমীকরণ হতে পারে কিন্তু সমীকরণ কখনো অভেদ হবে হবে না সকল সমীকরণই অভেদ না কিন্তু সকল অভেদই সমীকরণ তো আমরা এভাবে বলতে পারি যে সমান চিহ্নের যদি দুই পক্ষে সমান ঘাত বিশিষ্ট দুটি বহুপদী থাকে তাহলে চলকের সর্বোচ্চ ঘাতের সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যক মানের জন্য ওই অভেদটি সিদ্ধ হবে অর্থাৎ এক্সের উপর পাওয়ার যদি থ্রি থাকে তার মানে তিনটা বা তিনের অধিক মানের জন্য ওই রাশিটাকে প্রমাণ করা যায় তো এরকমই যে সমান চিহ্নের উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো ভেদ নেই বলে যে পার্থক্য নেই জন্য একে বলা হয়ে থাকে অভেদ যেমন এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এটা আমরা কিসের সূত্র জানি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার অবভিয়াসলি ফোর এবির সূত্র তাহলে ফোর এক্স ইন্টু ওয়ান তার মানে এটা একটা সূত্র আকারে এটা আসছে যদিও এটা একটা সমীকরণ কিন্তু এটা একটা সূত্র আকারে আসছে যার কারণে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অভেদ এখন আমরা দেখব যে যেমন আমরা বলতে পারি যে এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল ফাইভ এটা একটি সমীকরণ আনডাউটলি এটা একটা সমীকরণ অবশ্যই সবাই জানি যে এটা একটা সমীকরণ এটি সমাধান করতে হলে আমরা কি করতে হবে যে অজ্ঞাত রাশি এক্স এর মান বের করতে হবে এখন এক্স এর মানটা আমরা সাধারণত যে বের করব এই এক্সটাকে আমরা কি বলতেছি চলক কিন্তু যদি সেই রাশিটাকে আমরা যদি এইভাবে লেখি যে এক্স প্লাস এ ইকুয়াল ফাইভ সমীকরণটি যদি আমরা সমাধান করতে চাই তার মানে এক্স এর মানটা আমরা বের করব কিসের মাধ্যমে এ এর মাধ্যমে তাহলে এটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে গেলেই তো হচ্ছে এক্স এর মান পেয়ে যাচ্ছি ফাইভ মাইনাস এ হচ্ছে তার মানে আমরা এ এর মাধ্যমে কার মান বের করতেছি এক্স এর মান যার কারণে আমরা বলবো যে এক্স হচ্ছে এখানে একটি চলক এবং এ হচ্ছে একটি ধ্রুবক যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে সে হচ্ছে ধ্রুবক এবং যার মান প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাকে বলা হয়ে থাকে চলক তাহলে এখানে এক্স একটি চলক এবং এ একটি ধ্রুবক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে তাহলে এক্স এর মান এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে তবে যদি আমরা যদি এরকম বলতাম যে না এ এর মানটা বের করব তাহলে এ ইকোয়াল আমরা কি লিখতাম ফাইভ মাইনাস এক্স লিখতাম তার মানে এক্স এর মাধ্যমে আমরা এ এর মান নির্ণয় করতেছি তখন তখন আবার হয়ে যেত এক্সটা হয়ে যেত ধ্রুবক এবং এটা হয়ে যেত চলক সাধারণত আমরা যে অঙ্কগুলো করি তার ভিতরে শেষের যে মানগুলো আছে অর্থাৎ আমরা লাস্টের দিক থেকে যদি বলি যে জেড ওয়াই এক্স ডাবলো ডাবলিউ যে অংশগুলো আছে এইগুলোকে সাধারণত বলা হয়ে থাকে চলক এবং প্রথম দিকের যে রাশিগুলো আছে এ বি সি ডি ই এফ জি এগুলো সাধারণত ধ্রুবক হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি এটার উল্টাও হতে পারে কিন্তু সাধারণত আমরা ব্যবহার করে থাকি লাস্টের অংশগুলোকে চলক এবং প্রথম অংশগুলোকে ধ্রুবক আমার মনে হয় যে তোমরা বুঝতে পারছো যে আসলে চলক কি এবং ধ্রুবক কি এখানে আবার আমরা সংজ্ঞাটা একটু রিভাইজ দেব যে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বা সরল সমীকরণ বলা হয়ে থাকে কি কাকে যে সমীকরণে একটি মাত্র অজ্ঞাত রাশি থাকে তাকে বলা হয়ে থাকে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বা সরল সমীকরণ এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বা সরল সমীকরণ এরপরে আমরা একটা পার্থক্য দেখতে পারি যে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ এবং অভেদের মধ্যে পার্থক্য আমরা আসব এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণের সংজ্ঞাটা আমরা একটু আগেই দেখতে পাইছি যে এই সংজ্ঞাটা আমরা এইভাবে দেবো যে যে সমীকরণে একটি মাত্র অজ্ঞাত রাশি থাকে তাকে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বা সরল সমীকরণ বলে যে সমীকরণে একটি মাত্র অজ্ঞাত রাশি থাকে তাকে বলা হয়ে থাকে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বা সরল সমীকরণ সমীকরণ এবং অভেদের মধ্যে পার্থক্যটা কি আসলে সমীকরণ হচ্ছে সমান চিহ্নের দুই পক্ষে দুটি বহুপদী থাকতে পারে অথবা এক পক্ষে একটি বহুপদী এবং অপর পক্ষে শূন্য থাকতে পারে এটাকে বলা হবে সমীকরণ কিন্তু অভেদ হচ্ছে দুই পক্ষেই অবশ্যই বহুপদী থাকতে হবে কোনো পাশে মান বা শূন্য থাকা যাবে না তাহলে তাকে বলা হয়ে থাকে অভেদ ঠিক তেমনিভাবে উভয় পক্ষে বহুপদীর মাত্রা সাধারণত বহুপদীর যে মাত্রা সেটা অসমান হতে পারে যে সমান নাও হতে পারে কিন্তু অভেদের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের বহুপদীর মাত্রা অবশ্যই অবশ্যই সমান হতে হবে সকল সমীকরণ সূত্র নয় কিন্তু সকল বীজগণিতিক সূত্রই হচ্ছে অভেদ সকল সমীকরণই সূত্র নয় 
কিন্তু সকল বীজগণিতীয় সূত্রকে আমরা অভেদ বলে থাকি তো এই ছিল হচ্ছে সমীকরণ এবং অভেদের মধ্যে পার্থক্য আর এটার মধ্যে দিয়ে সাধারণত আমরা পাঁচ দশমিক একের যে আলোচনাটা এই সম্পর্কে এই পর্যন্ত জানলে সাধারণত পাঁচ দশমিক এক সম্পর্কে আমরা মোটামুটিভাবে একটা ধারণা পাই যে এটাকে চলক বলবে ঘাত বলবে অভেদ বলবে এই অংশগুলো আমার বিশ্বাস স্টুডেন্টরা বুঝতে পারছে যদি এরপরও কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস বক্স খোলা আছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করবে প্রথমত আমরা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব উদাহরণ বারোতে বলা আছে যে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের হর লব অপেক্ষা চার বেশি ভগ্নাংশটি বর্গ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে তার হর লব অপেক্ষা চল্লিশ বেশি হবে ভগ্নাংশটি নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তার আগে বলে নিই যে এই এই অধ্যায়টাতে সাধারণত তেমন কোনো বেসিক আলোচনা নেই বেসিক আলোচনা যা কিছু ছিল সব পাঁচ দশমিক একের জন্য পাঁচ দশমিক একের যে আলোচনাটা সেটাকেই কাজে লাগিয়ে আমরা পাঁচ দশমিক দুই করব যার কারণে এখানে বেসিক কোনো আলোচনা না করে আমরা সরাসরি উদাহরণে চলে যাচ্ছি আর যদি এই অধ্যায়টা কি বুঝতে হয় তবলে অবশ্যই আগে পাঁচ দশমিক একটাকে আমাদের জেনে এসে তারপরে পাঁচ দশমিক দুইটাকে করতে হবে তো উদাহরণ বারোয়ের সমাধানটা যেটা বইয়ে আকারে দেওয়া আছে ওটাকে আমরা ব্যাখ্যা করব কিভাবে অঙ্কটা করা হয়েছে প্রথমত ধরলাম ভগ্নাংশটি এক্স ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ফোর কিছু কিছু গাইড আমি অনেকগুলো গাইড দেখেছিলাম যে সাধারণত এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে এক চলক বিশিষ্ট না করে দুই চলক বিশিষ্ট করে ফেলছে আমি দুইটা গাইড দেখছি যে যেখানে এক্স এবং ওয়াই কে ধরে তারপরে অঙ্কটা করা হয়েছে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যদি পাঁচ দশমিক এক বা দুইকে আলাদাভাবে আমরা অঙ্ক করতে যাই তাহলে অবশ্যই এক চলক ধরে করতে হবে এক চলক বলতে শুধুমাত্র এক্স এর উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে অঙ্কটা করতে হবে ঠিক দুই চলক বিশিষ্ট অঙ্কগুলো আছে হচ্ছে এগারো দশমিক এক এবং এগারো দশমিক দুই এই এগারো দশমিকের অধ্যায়গুলোতে সাধারণত দুই চলক বিশিষ্ট তখন আবার এক চলক বিশিষ্ট না ধরে আমাদেরকে দুই চলক বিশিষ্ট ধরে করতে হবে এখন একটা প্রশ্ন সাধারণত প্রত্যেকটা স্টুডেন্টই করে করে যে স্যার পরীক্ষাতে যদি এরকম আসে যে অঙ্কগুলো তাহলে আমাদের তো আর ওখানে লেখা থাকবে না যে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণের মাধ্যমে সমাধান করো তাহলে আমরা কি করব গুড কোয়েশন এই কোয়েশনটার অ্যান্সারটা হবে এরকম যে সেক্ষেত্রে তুমি এক চলক বিশিষ্ট হিসেবেও করতে পারো দুই চলক বিশিষ্ট হতে হিসেবেও করতে পারো একই অঙ্ক এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ আকারেও করা যায় আবার দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ আকারেও করা যায় যদি বোর্ড কোয়েশনেতে এই প্রশ্নগুলো আসে স্বাভাবিকভাবে আমাদেরকে করতে হবে দুইটা নিয়মের যে কোনো একটা পদ্ধতি অবলম্বন করলেই হবে এখন আরেকটা কথা যে যখন আমরা দুইটা নিয়মের মধ্যে যে কোনো একটা করব স্বাভাবিকভাবে একটা নিয়মকে যেন খুব ভালোভাবে শিখে রাখি কিন্তু সেমিস্টারের যে পরীক্ষাগুলো হয় যদি সিলেবাসে পাঁচ দশমিক এক এবং পাঁচ দশমিক দুই আলাদাভাবে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো করার সময় অবশ্যই এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ দ্বারা করতে হবে তো ধরি ভগ্নাংশটি এক্স ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ফোর কেন এক্স এক্স ডিভাইড বাই ফোর বলা আছে যে ভগ্নাংশের হর লব অপেক্ষা চার বেশি তার মানে ভগ্নাংশটির যদি লব আমি এক্স ধরি তার মানে হর অবশ্যই এক্স প্লাস ফোর দ্যাট ইজ হোয়াই এখানে ভগ্নাংশটি ধরা হয়েছে এক্স ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ফোর যদি তাই হয় তাহলে শর্ত অনুসারে ভগ্নাংশটির যে বর্গটা সেটা হবে এক্স ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ হোয়াই এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার এক্স প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার করলে এটাকে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র ভাঙা যায় এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সো এই অংশটা তো এখানে লব যদি আমরা এক্স স্কোয়ার বলি এবং হর যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস সিক্সটিন বলি তো এক্ষেত্রে আমরা প্রশ্ন মতে যে ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে তার হর তার হর বলতে বোঝাচ্ছে এই এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস সিক্সটিন এটা লব অপেক্ষা চল্লিশ বেশি লব কত ফোরটি এটা অপেক্ষা চল্লিশ বেশি এই অংশটা তার মানে আমাদেরকে লবের সাথে ফোরটি যোগ করে দিতে হবে তো এটা ইকোয়াল ফোরটি তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে উভয় পক্ষ থেকে এক্স স্কোয়ার বাদ যাচ্ছে যদি এক পাশে নিয়ে যায় তাহলে উভয় পক্ষ থেকে এক্স স্কোয়ার বাদ যায় তাহলে থাকে এইট এক্স প্লাস সিক্সটিন ইকোয়াল ফোরটি এখান থেকে সিক্সটিন যদি আমি ডান পাশে নিয়ে আসি তাহলে বিয়োগ হয়ে যায় যেহেতু এ পাশে যোগ ছিল তার জন্য হয়ে যায় এইট এক্স ইকোয়াল ফোরটি মাইনাস সিক্সটিন সো এইট এক্স ইকোয়াল টোয়েন্টি ফোর বা এক্স ইকোয়াল আমরা বলতে পারি যে থ্রি তার মানে এখন ভগ্নাংশটি হবে আমরা এই জায়গাটাতে যদি এক্স এর মান বসাই দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভগ্নাংশটি পাই ভগ্নাংশটি আসে এরকম যে এক্স ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল থ্রি ডিভাইড বাই থ্রি প্লাস ফোর দ্যাট ইজ হয় থ্রি ডিভাইড বাই সেভেন এটাই হচ্ছে উদাহরণ বারোর জন্য উত্তর তাহলে ভগ্নাংশটি আমরা এখানে পাইলাম থ্রি ডিভাইড বাই সেভেন উদাহরণ 
এর পরের উদাহরণ যেটা উদাহরণ 13 তে বলা আছে উদাহরণ 13 তে বলা আছে যে 50 মিটার দৈর্ঘ্য এবং 40 মিটার প্রস্থবিশিষ্ট একটি আয়তাকার বাগানের ভিতরে চারিদিকে সমান চওড়া একটি রাস্তা আছে রাস্তা বাদে বাগানের ক্ষেত্রফল যদি 1200 বর্গমিটার যদি x মিটার চওড়া হয় থাকে তাহলে রাস্তাটি রাস্তা বাদে বাগানটি দৈর্ঘ্য হবে কি 50 2x কেন না আমরা এখানে বলতে পারি যে যেহেতু দুই পাশেই রাস্তা আছে আয়তাকার বাগানের চার দিক দিয়ে রাস্তা আছে তার মানে দৈর্ঘ্য বরাবর দুই দিকে রাস্তা আছে যার কারণে দৈর্ঘ্যের দুই পাশে যে x মিটার রাস্তা আছে সেটা বিয়োগ হবে 50 2x ঠিক তেমনি ভাবে প্রস্থেরও অর্থাৎ এটা হচ্ছে রাস্তা বাদে রাস্তা বাদে বাগানের প্রস্থটা হবে তো রাস্তা বাদে বাগানের ক্ষেত্রফল আসবে ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাহলে দৈর্ঘ্য যদি আমাদের হয়ে থাকে 50 2x এবং প্রস্থ যদি হয়ে থাকে 40 2x তাহলে সেই ক্ষেত্রে রাস্তা বাদে বাগানটির ক্ষেত্রফল আসে 50 2x 40 2x এখন রাস্তা বাদে বাগানের ক্ষেত্রফল বলা আছে 1200 যে কাজটা করব যে এই অংশটাতে যদি গুণন করে দেই তাহলে 40 দ্বারা যদি আগে এই দুইটাকে গুণন করে দেই 40 এবং 50 গুণন করলে 2000 40 এবং 2x গুণন করলে 8x যার সামনে মাইনাস আছে যার কারণে এখানেও মাইনাস 2x দ্বারা 50 কে গুণন করলে মাইনাস 100x 2x দ্বারা মাইনাস 2x দ্বারা মাইনাস 2x রে গুণন করলে 4x স্কয়ার হয় প্লাস এর 4x স্কয়ার তো এখন 1200 কে আমরা যদি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে 2000 থেকে 1200 বিয়োগ হয়ে একবারে করা হয়েছে এখানে 800 হয়ে যায় তারপর 4 টাকে আমরা যদি কমন নেই বা 4 দ্বারা ভাগ করে দেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে 80 এর দ্বারা x স্কয়ার 45x 200 equal 0 এই অংশটাকে আমরা মিডল টার্ম করতে পারি মিডল টার্মের ক্ষেত্রে আসবে 5x 40x বা 40x 40x 5x যেভাবে আমরা লিখি না কেন তো প্রথম অংশটুত থেকে যদি আমরা x কে কমন নেই তাহলে থাকে x 5 পরের অংশটুত থেকে 40 কমন নিলে মাইনাস এ 40 কমন নিলে সেই ক্ষেত্রে থাকে x 5 তাহলে উভয় পক্ষ থেকে আমরা x 5 কমন নিতে পারি x 5 কমন নিলে থাকে x 40 তার মানে আমরা বলতে পারি x 5 0 অথবা x 5 অথবা আমরা এখান থেকেই বলতে পারি যে x 5 আর আরেকটা জিনিস যে x 40 0 হলে x 40 যেটা কি গ্রহণযোগ্য নয় কেন গ্রহণযোগ্য নয় বলাই আছে যে এখানে পুকুরের প্রস্থটা অর্থাৎ দুঃখিত বাগানের প্রস্থটা 40 মিটার তার মানে রাস্তাটির চওড়া বাগানটির প্রস্থে সমান হলে এর ভিতরে কোনো বাগানই থাকবে না পুরোটাই রাস্তা হয়ে যাবে এসে অর্থাৎ আমি মজা করে বলি যে এটা তো ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণটা রাস্তা সো এটা কখনো পসিবল না যার কারণে আমরা বলতে পারি যে রাস্তার যে চওড়া রাস্তা হবে 5 মিটার চওড়া সো দ্যাট ইজ হোয়াই আমরা বলতে পারি যে রাস্তাটি 5 মিটার চওড়া এটাই হচ্ছে 13 নং উদাহরণ 14 বলা আছে যে শাহিক 240 টাকা কতগুলো কলম কিনলো সে যদি ওই টাকায় একটি কলম বেশি পেতো তবে তার প্রতিটি কলমের দাম গড়ে 1 টাকা করে কম পড়তো সে কতগুলো কলম কিনলো আমরা মনে করি যে শাহিক 240 টাকায় এক্সট্রি কলম কিনেছিল এতে প্রতিটি কলমের দাম পড়ে কি 240 divided by x এখন সে যদি 240 টাকা একটি কলম বেশি পেতো তার মানে কলমের সংখ্যা হতো x 1 তো x 1 হতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রতিটি কলমের দাম পড়তো 240 ডিভাইড বাই x 1 প্রশ্নমতে আমরা বলতে পারি যে এখানে যে বলা আছে যে 240 ডিভাইড বাই x 1 ইকুয়াল হচ্ছে 240 ডিভাইড বাই x 1 কেন 1 যেহেতু 1 টাকা করে কম পড়তো দুইটার ক্ষেত্রেই একটা কলমের দাম সেখান থেকে 1 টাকা যদি আমি বাদ দিই তাহলে সমান হয়ে যায় সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে 240 ডিভাইড বাই x 1 240 x ডিভাইড বাই x এখানে লসাগু করে যে লসাগু যেহেতু x আসে তার কারণে 1 এর নিচে 1 আছে 1 দ্বারা x এর ভাগ করলে x x দ্বারা 1 এর গুণন করলে x दट इज व्हाई 240 x আসে তো আমরা যদি এখানে আর গুণন করে দেই তাহলে আসে 240x x 1 240 x আর গুণন করে এই পাশে যদি গুণন করে দেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসে 240x 240 x তো এখন আমরা বলতে পারি যে x 
प्लस एक्स माइनस टू फोर्टी इक्वल जिरो जो एक पास नहीं आसे टू फोर्टी टू फोर्टी एक्स ए टू फोर्टी एक्स बद जाए जार कारण एक बारे बोलते बाम पास नहीं आसले एक्स स्कोर प्लस एक्स माइनस टू फोर्टी इक्ल जिरो तो पाई जो टू फोर्टी एक मिडल टर्म करते चाहिए सिक्सटीन फिफ्टीन जो गुरण करी से क्षेत्र आ टू फोर्टी सो एक क्षेत्र में टू फोर्टी एर लस हिसाब एक्स स्कोर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस टू फोर्टी इक्ल जिरो प्रथम अंश टू एक्स कमन नहीं प्लस सिक्सटीन पर अंश माइनस फाइव कमन नहीं कमन नहीं क्षेत्र तो एक्स प्लस सिक्सटीन जो कमन नहीं क्षेत्र माइनस फिफ्टीन तो एखन थे बोलते प्लस सिक्सटीन इक्ल जिरो अथवा एक्स माइनस फिफ्टीन इक्ल जिरो तो एखन थे एक्स प्लस सिक्सटीन इक्ल जिरो हम एक्स माइनस सिक्सटीन और जदि एक्स माइनस फिफ्टीन इक्ल जिरो है तो इक्ल फिफ्टीन तो क्योंकि कलम संख्या जेहतु एक्स ऋणा तो होते मैं माइनस सिक्सटीन टाइम नीते पर जेहतुना तरह बोलते एक्स इक्ल नट इक्ल माइनस सिक्सटीन दैट इज वाई एक्स इक्ल फिफ्टीन एक्स इक्ल जो फिफ्टीन होते शाहेक पंद्रह टी कलम क्या उदाहरण पंद्रह तो बला एक विद्यालय नवम श्रेणी एक परीक्षा एक्स जन छात्र गणित प्राप्त मोट नम्बर उन्नीस पंचाश एक नतून छात्र गणित प्राप्त नम्बर चौत्रिस जो कर प्राप्त नम्बर गड़ एक कमे गल एम प्रश्न बला पृथक भाव एक्स जन छात्र नतून छात्र सह सकल प्राप्त नम्बर गड़ एक्स एर मध्यम प्रकाश करते सृजनशील प्रश्न खड़क प्रश्न बला प्रदत्त शतानुसार समीकरण गठन कर देखाते हैं एक्स स्कोर प्लस थार्टी फाइव एक्स माइनस नाइन हंड्रेड फिफ्टी इक्ल जिरो एवं एक्स एर मान बेर दुई क्षेत्र नम्बर गड़ कत ता निर्णय करते हैं समाधान प्रथम तो कैर जन समाधान एक्स जन छात्र प्राप्त नम्बर गड़ है कि जेहतु एक जन छात्र जो धरे नहीं उन्नीसश पंचाश डिवेड बै एक्स ठीक तेमी भाव नतून छात्र नम्बर सह नतून छात्र एक जन आसले नतून छात्र सह मोट छात्र संख्या हाँ मोट छात्र संख्या है एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन जन छात्र प्राप्त नम्बर गड़ है ये नाइन हंड्रेड फिफ्टी प्लस थार्टी फोर डिवाइड बै एक्स प्लस वन दैट इज वाई नाइन हंड्रेड एट्टी फोर डिवाइड बै एक्स प्लस वन प्रश्न मत नाइन हंड्रेड फिफ्टी नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी डिवाइड बै एक्स इक्वल नाइनटीन हंड्रेड एट्टी फोर डिवाइड बै एक्स प्लस वन प्लस वन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी डिवाइड बै एक्स माइनस ये अंशा इक्ुअल वन पक्षान्तर अर्थात ये अंशा के बाम पास नहीं जाएँ लसगुर करते लसगु क्षेत्र में एक्स इंटू एक्स प्लस वन आसे एक्स द्वारा भाग कर लेस प्लस वन एक्स प्लस वन द्वारा जो ये गुरण करी तो जाए नाइनटीन नाइनटीन माइनस एक्स प्लस वन द्वारा जो भाग करी तक एक्स एक्स द्वारा यार गुरण कर नाइनटीन हंड्रेड एट्टी फोर एक्स इक्ल वन तो एक क्षेत्र में बोलते एक्स स्कोर प्लस एक्स अर्थात एखन थे जो अंशा नीचे गुरण कर दी वन साथ बारे लेखा जाए एक्स स्कोर प्लस एक्स इक्ल ये अंशटार थे जो वियोग करी तो नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी एक्स माइनस नाइनटीन हंड्रेड एट्टी फोर एक्स प्लस नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी जो आर गुरण करी मान बेर करते हैं समीकरण मान बेर करते प्रथम अंश कमन माइनस पर अंश थार्टी कमन थार्टी जिरो ग्रहण जो्य नए क्यों छात्र संख्या कहत्मक होते जार कारण 
प्रथम प्रश्न बिवेड बनस डिवेड बल ए स्कोर माइनस बी स्कोर जो थे राशिटा के समाधान करते बला आगे बोलिए साधारण एक्स वाई जेड शेष अंशगुल चलक से गुरु मान बेर करते हैं कीसर मध्यमे एर माध्यम तो एखे मान बेर करते वायर माना कीसर मध्यमे एर मध्यमे तो प्रथम तो जो एखे आसेत्र लसाउ करते तो क्षेत्र में जो लसाउ करी प्रथम राशिटा प्रथम तो ये देवा से तुले देवा से अंशा ए बर लसगु ए बी द्वारा जो भाग करी तो ए द्वारा ए वाई के गुणन कर ले स्कोर वाई ए द्वारा जो ए बी के भाग करी तो बी द्वारा बी वाई के गुणन कर ले स्कोर वाई इक्ुअल ए स्कोर माइनस बी स्कोर ये राशिटार देखते पासी वाई टा के कमन ना जाए तो वाई जदि कमन नहीं से क्षेत्र थे वाई इंटू ए स्कोर माइनस बी स्कोर डिवाइड बी इक्ुअल ए स्कोर माइनस बी स्कोर एन ए बी के जदि ओ पास गुणन कर दी से क्षेत्र थकबे वाई इंटू ए स्कोर माइनस बी स्कोर इक्ुअल ए वि इंटू ए स्कोर माइनस बी स्कोर उभय पास स्कोर माइनस बी स्कोर टा के भाग कर दीते क्षेत्र में मान पे जा वाईक्ल ए वि स्कोर माइनस बी स्कोर के द्वारा क्यों भाग कर ल अबियलि क्यों ना ये ध्रुवक ध्रुवक द्वारा जो राशिटा के भाग करा जाए ध्रुवक बोलते बोझा हो टू थ्री फोर फाइव ए रकम जो एक मान द्वारा उभय राशि मध्य जो समान संख्यक मान था एक ही रकम मान थे से क्षेत्र में से अंशा के भाग कर देवा जाए तो क्षेत्र में स्कोयर माइनस बी स्कोर के द्वारा उभय पक्ष के भाग कर दीते क्षेत्र थे वाईक्ल ए वि तो वाईक्ल ए वि बोलते निर्णय समाधान है चलक जेड तेडर मान टाइम तो माइनस टू द्वारा सम्पूर्ण राशि ग्रहण अथवा प्रथम जेड द्वारा सम्पूर्ण अंश टाइम ग्रहण कर जेड द्वारा जेड माइनस टू के ग्रहण कर ले जेड स्कोर माइनस टू जेड ठीक तेमी भाव वन द्वारा जो ग्रहण कर प्लस जेड माइनस टू एक जो डान पास राशिटा के जेड द्वारा राशिटा के गुणन करी से क्षेत्र में पाई जेड स्कोर प्लस टू जेड माइनस फोर द्वारा गुणन कर ले माइनस फोर जेड प्लस माइनस माइनस फोर ए टू गुणन कर माइनस ए बाज करते मानगुलो के जोग वियोग जो कर टू जेड थे जेड जो वियोग माइनस टू जेड छो प्लस जेड माइनस टू जेड थे प्लस जेड वियोग कर ले स्वाभाविक भाव माइनस जेड थे और ठीक तेमनी भाव एखे माइनस फोर जेड थे प्लस टू जेड जो बद हो जाए थे माइनस टू जेड जेड स्कोयर और जेड के जो बाम पास नहीं आसि और मानगुल डान पास नहीं आसि राशि द्वारा ए रकम जेड स्कोयर माइनस जेड माइनस जेड स्कोयर प्लस टू जेड इक्ुअल माइनस एट छो ए माइनस टू टा ए पास आसले प्लस टू हो जाए से क्षेत्र में माइनस एट प्लस टू तो जेड स्कोयर और जेड स्कोयर के बद दीते प्लस टू जेड थे माइनस जेड वियोग हम थे शुद्ध जेड ए माइनस एट एस प्लस टू जो बद हो जाए से क्षेत्र में थे माइनस सिक्स बोलते जेड इक्ुअल माइनस सिक्स तो एखान एखान बोलते निर्णय समाधान है जेड इक्ुअल माइनस सिक्स एटाई हम दुई नंग प्रश्न जो उत्तर एक चलक विशिष्ट समीकरण पांच दशमिक एक तीन नंग प्रश्न बला आज 
4 divided by 2x plus 1 plus 9 divided by 3x plus 2 equal 25 divided by 5x plus 4 जोदी होए थाके ताओल आमादेर के x एर मांटा बेट कुरता होबे तो एक है नहों देखा जाच्छे दे शुद मात्रो x एर x टाइ आसे और तात एक चलोक अब उसे एक है नहार अंको गुलो सब गुलो एक चलोक बिशिश्टो तो एक चलोक एर माध्धो में एक है नहार राशि टाके ये भाव तुलते पारे 25 टाके हमने चेंज को लेखते पारे ये भाव 10 प्लस 15 क्या नों 10 प्लस 15 इटा शादरों तो स्टूडेंट आम के अनेक बार पोषण करो से जैसा र क्या नों 10 प्लस 15 इन्हें उन लोग किसी की क्या नों इन्हें ना एक है ना तो 16 प्लस 9 होना हो जाए तो तो ये रुकों क्या नों इन्हें बैठे अमनी शादरों ने तो जेक आस्ट कोड़े था कि जब हमने जो भी जोर एवं बिजोर गुल्लो के आला दकोड़ी एमोन भावे राशि टाके बेर कुट्टो हबे जेक पुथम जेक अंशों टासे शीर्ष शते एक तर जोन मान बियोक कोले जेर राशि टा हबे दीतो टा थे के ओ ठीक पौरे अंशों टा बियोक कोले शेर राशि टा हबे जब उन 15 तो रिकॉर्ड हुए से और तब 4 थे के 10 थे के 4 भी उपकोले 6 15 थे के 9 भी उपकोले 6 सो ये रकम पॉलिसी अब लोग मन करते हैं अबे जो दूसरा भी उप फॉल अबोश हुई जानो एक ही राशि है एक ही शोमन है ताहले छह राशि टाके आमने ने बो एक है ना जो दे आमने बोलता हूँ जो शोलो एवं नौ ना और जुन्नो। अमी शादरों तो स्टूडेंट दर के ए पॉलिसी टर शिक्षे दें जे कि भावे उनको टाके शोहोज करा जाए। खूब ऑल पोशो मार मुद्दे हैं। बुद्धि खोरो सबे ब्रेन टाके काजे लगे तो हमें काजे लगिए खूब ऑल पोशो मार मुद्दे आमना कि भावे उनको टाके कंप्लीट करते पारे। तो ए टेन प्लस फिफ्टी प्लस 15 डिवाइड बाय अमार बोलते पारी जब 5x प्लस 4 तो एक है ना 4 डिवाइड बाय जे राशि टा आसे अम बोल सिलम जब 4 एवं 10 एर बियोक फॉल तार मने आप उसे 10 टके ए पासी नहीं आज बो 9 टके ए पासी नहीं आज बो ताले होते हैं ताले 4 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 माइनस 10 डिवाइड बाय 5x प्लस 4 इक्वल 15 डिवाइड बाय 5x प्� लॉशो को जो दिया हमने कोरी ताहले शेके तरह लॉशो को टा आशे 2x plus 1 into 5x plus 4 2x plus 1 दारो जो दिया भाग कोरी ताहले थाके 5x plus 4 5x plus 4 दारो जो दिया 4 के गुरुन कोरी ताहले 4 into 5x plus 4 थाके ये 5x plus 4 दारो जो दिया भाग कोरी ताहले थाके होते 2x plus 1 2x plus 1 10 के गुरुन को ले 10 into 2x plus 1 थाके ठीक एक वो ही पौधों दिया बोलूँ बोलूँ करा हुए से जो 5x plus 4 into 3x plus 2 ये पास जो दिया हमने लोशो गुनी ताले 5x plus 4 दर भाग को ले था कि 3x plus 2 3x plus 2 दर जो दिया 15 के गुनों को ले ताले 15 into 3x plus 2 ठीक तेरे में भाई 3x plus 2 दर जो दिया भाग को ले ताले था कि 5x plus 4 ये तो दर जो दिया 9 के गुनों को ले ताले 9 into 5x plus 4 तो ऊपर मानों को लो के हमने गुनों को ले दिया पारी जब 4 into 5x plus 4 तार माने होते हैं चार एवं पास 5x जो दिया गुनों को ले ताले 20x plus 4 एवं 4 जो दिया गुनों को ले ताले 16 minus 10 into 2x जो तो minus है तार माने minus 20x minus 10 ठीक है एक और भावे एक है ना गुनों को ले 3x एवं 15 गुनों को ले 45x 2 एवं 15 गुनों को ले 30 minus 9 एवं 5x गुनों को ले minus 45x 4 एवं 9 माइनस से 9 जो दी गुणन करें ताहले माइनस से 36 तो शेखत्रे हम लोग बोलते पारे जे उबे क्षेत्रे 20x 20x बाद जाते 16 थे के 10 बियोक करले 6 ठीक तो निम्बा 45x 45x बाद जाते 30 थे के 36 बियोक करले माइनस से 6 6 एवं 6 बाद बाद जाए एक ही शते आरेक तो जिन्हें बात चल जाए शिरा होत जे x स्क्वायर 5x प्लस 4 आसे तालो ऊपर पहुँचते के 5x प्लस 4 टाके अमरा भाग कर दीते पारी ऊपर पहुँचते थे के 5x प्लस 4 एवं 6 दारो जो दी भाग कर दी तालो था के होते इपस माइनस एर 2x प्लस 1 आरे पास था के 3x प्लस 2 तालो ए शंपुनो राष्ट्र के जो दी अमरे बांपाशी नियाशी 
বা আগে ব্র্যাকেটটা যদি তুলে দিই তাহলে মাইনাস হয়ে যায় মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান সম্পূর্ণ রাশিটার ক্ষেত্রে টু এক্সটাকে যদি বাম পাশে নিয়ে যায় এবং টুটাকে যদি ডান পাশে নিয়ে আসি তাহলে রাশিটা দ্বারা এরকম থ্রি এক্স প্লাস টু টু এক্স ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু আমরা পক্ষান্তর করার জন্য এই রাশিটা পাইলাম তাহলে থ্রি এক্স এবং টু এক্স যোগ করলে ফাইভ এক্স ইকুয়াল মাইনাস এর থ্রি তাহলে এক্স ইকুয়াল আমরা পাই মাইনাস এর থ্রি ডিভাইড বাই ফাইভ অর্থাৎ আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে তিন নং প্রশ্নের জন্য নির্ণয় সমাধান হবে মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই ফাইভ এটাই হচ্ছে তিন নং প্রশ্নের জন্য উত্তর এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ পাঁচ দশমিক একের চার নং প্রশ্ন হতে বলা আছে ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস টু প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস থ্রি এটা দুইটা ভাবে করা যায় এক প্রথমত বিজোর সংখ্যাগুলোকে একসাথে নিয়ে জোর সংখ্যাগুলোকে আলাদা নিতে পারি অথবা দুইটার মধ্যে পার্থক্য দেখতে হবে যে ওয়ান আছে এখানে এখানে টু আছে দুইটার মধ্যে পার্থক্য ওয়ান আবার ফোর এবং থ্রির মধ্যে পার্থক্য ওয়ান তার মানে আমরা ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস টুটাকে বাম পাশে নিয়ে যেতে পারি এটাকে ডান পাশে নিয়ে আসতে পারি বেসিক্যালি মোট কথা হচ্ছে যে যে কোনো একটাকে আমরা বাম পাশে নিয়ে যাবো এবং আর একটাকে ডান পাশে নিয়ে আসবো বেটার যে বীজ সংখ্যাগুলোকে একসাথে নিয়ে আসা এবং জোর সংখ্যাগুলোকে আলাদা নিয়ে আসা অথবা আমি যেভাবে করেছি যে এক্স প্লাস ওয়ান আছে এক্স প্লাস টুটাকে আমি যদি বাম পাশে নিয়ে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে হয় ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস টু ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ফোর পক্ষান্তর করে এখন এই দুইটার মধ্যে লসক হবে এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস টু তো আর এখানে লসক হবে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ফোর সেক্ষেত্রে এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান দ্বারা যদি ভাগ করি এখানে থাকে এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু দ্বারা ওয়ানকে গুণন করলে এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু দ্বারা যদি আমি ভাগ করি তাহলে থাকে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান দ্বারা যদি ওয়ানকে গুণন করি তাহলে থাকে এক্স প্লাস ওয়ান ব্যাকেট দিয়ে নিছি যাতে মাইনাসের ক্ষেত্রে ব্যাকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে এটার একটা সহজ নিয়ম হচ্ছে যারা সাধারণত কম পারো তাদের জন্য এই কাজটা করা হয়ে থাকে যে ব্যাকেটের জন্য আমরা সাধারণত এরকম হয়ে যায় না যে মাইনাসটা কোনটার সামনে মাইনাস হবে কোনটার সামনে প্লাস হবে এটা বুঝতে পারে না এখানে যেহেতু মাইনাস আছে তার আগের যে রাশিটা সেটার সামনে ব্যাকেট দিয়ে নাও তাহলে এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে তো ঠিক তেমনিভাবে এই ডান পাশটাও কাজটা একই রকম করা হয়েছে এক্স প্লাস থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর দ্বারা ওয়ানকে গুণন করলে এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি দ্বারা ওয়ানকে গুণন করলে মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি তো এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি যে ব্যাকেটগুলো যদি তুলে দিই এবং নিচে গুণন করে দিই তাহলে এক্স প্লাস টু মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান আর এক্স প্লাস ফোর মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি নিচে যদি গুণন করি এক্স দ্বারা যদি এই রাশিটাকে গুণন করি তাহলে সেক্ষেত্রে আসে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স আর ঠিক তেমনিভাবে আমরা যদি বলি যে ওয়ান দ্বারা যদি গুণন করি তাহলে ওয়ান দ্বারা এক্স কে গুণন করলে এক্স প্লাস টু ডান পাশেও আমরা একই রকম করতে পারি যে এক্স প্লাস থ্রি যে আছে এক্স দ্বারা যদি গুণন করি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স অর্থাৎ এই এক্স দ্বারা গুণন করা হয়েছে আর ঠিক তেমনিভাবে যদি আমরা ফোর দ্বারা গুণন করি তাহলে প্লাস ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ দুইটা নিয়মে গুণন করা যায় আমি আগের অঙ্কটাতে বলছিলাম যে এই রাশিটা দ্বারা পুরোটাকে গুণন করে তারপর ওয়ান দ্বারা পুরোটাকে গুণন করা একটা অথবা এই এক্স দ্বারা এই সম্পূর্ণ রাশিটাকে গুণন করে তারপর প্লাস ফোর দ্বারা এই সম্পূর্ণ অংশটাকে গুণন করে দেওয়া দুটো পদ্ধতি আমি বাম পাশে একটা পদ্ধতি অবলম্বন করছি ডান পাশে একটা পদ্ধতি অবলম্বন করছি দুইটার যে কোনো একটা পলিসি অবলম্বন করলেও হয় গুণন করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে একই জিনিসই আসবে সবসময় তাহলে x প্লাস টু যে অংশটা আছে তাহলে এখানে উপরে x এবং x বিয়োগ যায় দুই থেকে এক বিয়োগ করলে ওয়ান থাকবে ঠিক তেমনিভাবে এখানে x এবং x বাদ যায় ফোর থেকে থ্রি বিয়োগ করলে ওয়ান তার মানে উভয় পক্ষে যদি আমি গুণনও করে দিই তাহলে আর গুণন করলে রাশিটা এরকম আসে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স এর মানগুলোকে বাম পাশে নিয়ে যাব এবং মানগুলোকে ডান পাশে নিয়ে আসবো যেগুলো হচ্ছে ধ্রুবক মান তো চলকগুলো যদি আমি বাম পাশে নিয়ে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স আর টুয়েলভটার যদি ডান পাশে চলে আসে তাহলে মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ থেকে টু বিয়োগ করলে মাইনাসে টেন হয় এবং এখানে এক্স স্কোয়ার এবং এক্স স্কোয়ার বাদ যায় সেভেন এক্স থে
পাঁচ নং প্রশ্ন হতে বলা আছে যে এ ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস এ প্লাস বি ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস বি ইকুয়াল এ প্লাস বি ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি তো এখানকার যে কোনো একটা রাশিকে আমরা যদি ডান পাশে নিয়ে যাই অর্থাৎ এ এই অংশটাকেও নিয়ে যেতে পারি এই অংশটাকেও নিয়ে যেতে পারি তো আমি সাধারণত এই অংশটাকে বি ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস বিটাকে যদি ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে মাইনাস মাইনাস হয়ে যায় যেহেতু এই পাশে প্লাস ছিল এখন যদি লসও করি তাহলে সেক্ষেত্রে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এবং এক্স মাইনাস বি দুইটা লসও আসে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এক্স মাইনাস বি এক্স মাইনাস বি দ্বারা যদি এ প্লাস বিকে গ্রহণ করি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এক্স মাইনাস বি এক্স মাইনাস বি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি বি এর সাথে যদি গ্রহণ করি তাহলে বি ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি তো এই রাশিটাকে যদি আমরা গ্রহণ করি উপরের ক্ষেত্রে গ্রহণ করলে আসে এ এক্স প্লাস বি এক্স মাইনাস এ বি মাইনাস বি স্কোয়ার ঠিক তেমনিভাবে মাইনাস বি দ্বারা যদি এটাকে গ্রহণ করি তাহলে থাকে সেক্ষেত্রে থাকে মাইনাস বি মাইনাস বি এক্স মাইনাস এ বি মাইনাস মাইনাস এ প্লাস এ বি এবং মাইনাস মাইনাস এ প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার এবং বি স্কোয়ার বাদ যায় বি এক্স এবং বি এক্স বাদ যায় এ বি এবং এ বি বাদ যায় উপরে থাকে শুধুমাত্র এ এক্স আর নিচের অংশটাকে যদি আমরা এটাকে গুণন করে দিই তাহলে দ্বিতীয় রাশিটাতে আসে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ এক্স মাইনাস বি এক্স ঠিক তেমনিভাবে মাইনাস বি দ্বারা গুণন করলে মাইনাস বি এক্স মাইনাস এ মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো নিচের রাশিটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাইনাস এ বি এক্স দুইটা আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে মাইনাস এ টু বি এক্স উভয় পাশ থেকে আমরা এ এবং এটাকে বাদ দিতে পারি এবং তাহলে থাকে এক্স ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ এক্স মাইনাস টু বি এক্স প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ক্রস গুণন বা আর গুণন যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে রাশিটা দ্বারা এরকম এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ এক্স মাইনাস টু বি এক্স প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল আসবে এক্স দ্বারা এটাকে যদি গুণন করি তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স তো এক্স এখানে চলক চলকগুলোকে আমরা বাম পাশে যদি নিয়ে যাই এবং ধ্রুবক কোনগুলো আছে শুধুমাত্র ধ্রুবক আছে এ বি এর সাথে যেগুলো এ বি দ্বারা আছে সেগুলো হচ্ছে ধ্রুবক তাহলে এ বি যে মানগুলো আছে সেগুলোকে যদি ডান পাশে নিয়ে আসি তাহলে সেক্ষেত্রে রাশিটা দ্বারা এরকম এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ এক্স মাইনাস টু বি এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এ এক্স মাইনাস এ বি মাইনাস বি স্কোয়ার এই রাশিটা অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার এবং মাইনাস এ এক্সটাকে বাম পাশে নিয়ে যাওয়া এবং এ বি এবং বি স্কোয়ারটাকে ডান পাশে নিয়ে আসা এখানে এক্স স্কোয়ার এবং এক্স স্কোয়ার বাদ যাচ্ছে এ এক্স এবং এ এক্স বাদ যাচ্ছে থাকে হচ্ছে মাইনাস এ টু বি এক্স ইকুয়াল মাইনাস এ বি ইন্টু মাইনাস মাইনাস এ বি মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস যদি কমন নেই তাহলে সেক্ষেত্রে মাইনাস বি কমন নিলে এ প্লাস বি ডিভাইড বাই মাইনাস টু বি মাইনাস মাইনাস কাটা যাচ্ছে বি এবং বিটা কাটা যাচ্ছে তাহলে থাকে এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই টু এটাই হচ্ছে পাঁচ নং প্রশ্নের জন্য উত্তর ছয় নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে এক্স মাইনাস এ ডিভাইড বাই বি প্লাস এক্স মাইনাস বি ডিভাইড বাই এ প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি এ মাইনাস থ্রি বি ডিভাইড বাই এ প্লাস বি ইকুয়াল জিরো এই রাশিটার সমাধান করতে হবে এক্স এর মান বের করতে হবে তো আমরা প্রথমত এখানে একটা কাজ করে নিতে পারি যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই অঙ্কটার টোটাল ডিফারেন্স আলাদা নিয়ম আলাদাভাবে মনে রাখতে হয় মনে রাখার পদ্ধতিটা হচ্ছে যে এখানে প্রত্যেকটা এখানে যেমন থ্রি এ আছে এবং থ্রি বি আছে এখানে একটা এ আছে একটা বি আছে তার মানে থ্রি এর থেকে যদি আমরা একটা এ বিয়োগ করি তাহলে থাকে টু বি টু এ তার মানে আমাকে টু এ বানাইতে হবে সামহাও কোনটাকে এই অংশটাতে তার মানে এটাকে টু এ বানানোর একটা পদ্ধতি হচ্ছে যে মানে টু এটাকে বিয়োগ করতে হবে তাহলে টু এটা বিয়োগ করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে যে প্লাস টু দিয়ে দিলেই হচ্ছে অর্থাৎ তাহলে এখানে যদি আমি প্লাস টু দিতে চাই তার মানে প্রথম রাশিটার থেকে মাইনাস ওয়ান এবং পরের রাশিটার থেকে মাইনাস ওয়ান তো প্রথম অংশটা করতে হবে এক্স মাইনাস এ ডিভাইড বাই বি মাইনাস ওয়ান ঠিক তেমনিভাবে এক্স মাইনাস বি ডিভাইড বাই এ মাইনাস ওয়ান ঠিক তেমনিভাবে এ রাশিটা প্লাস টু প্রথম রাশিটার ক্ষেত্রে যদি আমি বিটাকে লস অগুণ নিই তাহলে এক্স মাইনাস এ এবং এ এর নিচে আসে ওয়ান ওয়ান দ্বারা বিরে ভাগ করলে বি বি দ্বারা ওয়ানে গুণন করলে মাইনাস এ বি ঠিক তেমনিভাবে এ দ্বারা একইভাবে যে এক্স মাইনাস বি এর নি ওয়ানের নিচে ওয়ান আসে ওয়ান দ্বারা এর এ ভাগ যদি করি তাহলে এ এ দ্বারা ওয়ানে গুণন করলে মাইনাস এর এ ঠিক একইভাবে এখানে রাশিটা আসে এরকম এ প্লাস বি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে উপর রাশিটা যেভাবে আছে সেভাবেই টু এর নিচে আসে ওয়ান ওয়ান দ্বারা যদি এ প্লাস বিতে ভাগ করি তাহলে
পয়েন্টটা কে আমরা যদি সাজিয়ে এভাবে লিখি x a b 3 এর থেকে 2 এ বিয়োগ করলে -a 3 b এর থেকে 2 b বিয়োগ করলে -a b তাহলে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে তিনটারই উপরের রাশিটা একই তার মানে উপরের অংশটাকে আমরা কমন নিতে পারি যেহেতু মাসখানে যোগ চিহ্ন আছে যার কারণে আমরা এখানে কমন নিচ্ছি অর্থাৎ গুণন বা ভাগ চিহ্ন যদি থাকতো গুণন যদি হতো তাহলে স্বাভাবিকভাবে ক্রস করতে হতো এখানে কমন নেওয়ার একটা সিস্টেম হচ্ছে যে উপরের অংশগুলো থেকে যদি আমি কমন নিই তাহলে থাকবে কি 1 1 b থাকবে 1 a থাকবে 1 a b থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে x a b যদি কমন নেই তাহলে 1 a 1 a 1 a b এখন একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে চলক সমৃদ্ধ চলক সহ রাশির একটাই সেটা হচ্ছে x a b তার মানে এটা ইকুয়াল 0 হবে আর এটা হচ্ছে একটা ধ্রুবক এটার মান কখনো 0 হতে পারে না কারণ ধ্রুবকের মান কখনো শূন্য হতে পারে না ধ্রুবক সব সময় ধ্রুবক আমি কখনোই বলতে পারবো না 2 ইকুয়াল 0 কখনোই বলতে পারবো না 2 নেভার ইকুয়াল 0 কারণ 2 হচ্ছে ধ্রুবক তো ধ্রুবকের মান কখনো শূন্য হতে পারে না যদিও শূন্য হয় একটা ধ্রুবক তো এখানে 1 b a 1 a b এটার মান কখনো শূন্য হতে পারবে না যার কারণে আমরা বলতে পারি যে x a b 0 অথবা এটা not equal 0 কারণ এটা হচ্ছে ধ্রুবক ধ্রুবকের মান কখনো শূন্য হতে পারে না এটার পদ্ধতিটা এরকম যে আমি 2x 4 এখান থেকে আমি 2 টাকে কমন নিতে পারি তাহলে হয়ে যায় কি x 2 আমি কখনোই বলতে পারবো না যে হয় 2 equal 0 অথবা x 2 x 2 equal 0 কখনোই এরকম করে বলতে পারবো না কারণ 2 equal 0 এটা not possible তো এখানেও আমরা सेम জিনিসটাই বলি যে 1 b 1 a 1 a b এটা not equal 0 তো আমরা বলতে পারি x a b 0 তাহলে সেই ক্ষেত্রে a এবং b টাকে যদি ডান পাশে চলে আসে সেই ক্ষেত্রে দুটে প্লাস হয়ে যায় a plus b আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে নির্ণয় সমাধান x equal নির্ণয় সমাধান হবে x equal a plus b এটাই হচ্ছে 6 নং প্রশ্নের জন্য অনুসারে 5.1 এর 15 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে একটি সংখ্যা অপর একটি সংখ্যা 2 ডিভাইড বাই 5 গুণ সংখ্যা দুটির সমষ্টি যদি 98 হয় সংখ্যা দুটি নির্ণয় করো তো প্রথমত এখানে বলা আছে যে যেহেতু একটি সংখ্যা অপর একটি সংখ্যা 2 ডিভাইড বাই 5 গুণ তার মানে আমরা মনে করি যে একটি সংখ্যা যদি x হয়ে থাকে তাহলে অপর সংখ্যাটি হবে 2 ডিভাইড বাই 5x অর্থাৎ x এর 2 ডিভাইড বাই 5 অংশ বা 2x ডিভাইড বাই 5 এখন বলা আছে যে দুইটি সংখ্যার সংখ্যা দুটির সমষ্টি 98 তার মানে x 2x ডিভাইড বাই 5 ইকুয়াল 98 5 টাকে যদি আমরা লসাগু করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে x এর নিচে 1 আছে 1 দ্বারা 5 রে ভাগ করলে 5 5 দ্বারা x রে গুণন করলে 5x 2x ডিভাইড বাই 5 ইকুয়াল 98 5 দ্বারা যদি 98 কে গুণন করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে রাশির দ্বারা এরকম তার আগে 5x এবং 2x যোগ করলে 7x তাহলে 7x ডিভাইড বাই 5 ইকুয়াল 98 x 5 টা উপরে গুণন হয়ে যায় 7 টা ডিভাইডেড হয়ে যায় যদি আমরা 7 টা গুণন অবস্থাতে আসে এই পাশে আসলে ভাগ হয়ে যায় এবং 5 টা যেহেতু গুণ ভাগ অবস্থাতে আসে যার কারণে 98 এর সাথে গুণন হয়ে যায় তাহলে 7 দ্বারা 98 কে যদি ভাগ করি তাহলে আসে 14 14 এবং 5 গুণন করলে আসে 70 অর্থাৎ x অর্থাৎ একটি সংখ্যা আমরা বলতে পারি যে x মানে হচ্ছে 17 এবং অপর সংখ্যা 17 এর 2 ডিভাইডেড বাই 5 বা 28 সংখ্যা দুটি নির্ণয় করা হলো 5.1 এর 16 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশে লব ও হরের অন্তর বলা আছে যে 1 লব থেকে 2 বিয়োগ এবং হরের সাথে 2 যোগ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে তার মান হচ্ছে 1 ডিভাইডেড বাই 6 এর সমান ভগ্নাংশটি নির্ণয় করতে হবে প্রথমত বলা আছে যে লব এবং হরের অন্তর প্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত প্রকৃত ভগ্নাংশ বলতে বোঝায় হচ্ছে যে ভগ্নাংশে লব ছোট হর বড় অর্থাৎ উপরে থাকবে ছোট মান এবং নিচে থাকবে বড় মান তাকে বলা হয় থাকে প্রকৃত ভগ্নাংশ একই সাথে আমরা জানি যে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবং মিশ্র ভগ্নাংশের সংজ্ঞাটাও আমরা জানি আমরা বাস্তব সংখ্যাতে এই সংজ্ঞাগুলো শিখেছিলাম তো লব এবং হরের অন্তর বলা আছে 1 লব থেকে 2 বিয়োগ এবং হরের সাথে 2 যোগ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে তা 1 বাই 6 এর সমান ভগ্নাংশ নির্ণয় করতে হবে একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণের অঙ্ক করতেছি এই অঙ্কটা যার কারণে এক চলকের সূত্র দিয়ে এই অঙ্কটা করতে হবে তো x ধরে করতে হবে 
যদি আমরা মনে করি যে ভগ্নাংশটির লব এক্স তাহলে হর হবে কি অন্তর যেহেতু ওয়ান তার মানে হর হবে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান কেন হলো অন্তর ওয়ান বলছে দুটার মধ্যে পার্থক্য ওয়ান আবার বলা আছে যে প্রকৃত ভগ্নাংশ প্রকৃত ভগ্নাংশ তার মানে হরটা বড় হবে লবটা ছোট হবে তার মানে লবের সাথে এক যোগ করলেই হচ্ছে লব এক্স যদি হয়ে থাকে তাহলে হর হবে এক্স প্লাস ওয়ান লব থেকে দুই বিয়োগ তার মানে ভগ্নাংশটা হচ্ছে এক্স ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ওয়ান এখন এই ভগ্নাংশটার সাথে যদি আমি দুই বিয়োগ করি লব থেকে দুই বিয়োগ এবং হরের সাথে আরও দুই যোগ করা তার মানে লব এক্স এক্স থেকে দুই বিয়োগ এবং হর হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান এর সাথে আরও দুই যোগ যদি করি তাহলে সেই রাশিটা দ্বারায় ওয়ান ডিভাইড বাই সিক্স তো এক্স মাইনাস টু এবং এক্স এই ওয়ান এবং টু যদি যোগ করি তাহলে হয়ে যায় এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইড বাই সিক্স ক্রস গ্রহণ করলে সিক্স এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল আসে হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি এক্সটাকে বাম পাশে নিয়ে আসলে আসে সিক্স এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস টুয়েলভটা ডান পাশে গেলে মাইনাস টুয়েলভ প্লাস থ্রি তো সেক্ষেত্রে সিক্স এক্স থেকে এক্স বিয়োগ করলে আসে ফাইভ এক্স ইকুয়াল ফিফটিন সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এক্স ইকুয়াল ফিফটিন ডিভাইড বাই ফাইভ বা এক্স ইকুয়াল থ্রি অর্থাৎ এক্ষেত্রে লব হচ্ছে থ্রি হর এক্স প্লাস ওয়ান তার মানে ভগ্নাংশটি এক্সের পরিবর্তে থ্রি এবং বসালে আসবে থ্রি ডিভাইড বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বা থ্রি ডিভাইড বাই ফোর অর্থাৎ ভগ্নাংশটি আসবে থ্রি ডিভাইড বাই ফোর এইটাই হচ্ছে ষোলো রং প্রশ্নের জন্য উত্তর আমাদের পাঁচ দশমিক একের সতেরো রং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্ক দেওয়ার সমষ্টি নাইন অঙ্ক দুটি স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তা পদ্ধত সংখ্যা হতে ফোরটি ফাইভ কম হবে সংখ্যাটি নির্ণয় করতে হবে তো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা আমরা সাধারণত দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাগুলো বলতে কি বুঝাই আমরা ছোটোবেলাতে একটা নামতা পড়তাম যে নামতাগুলো ছিল এরকম করে যে দুঃখিত সংখ্যা গণনা শিখতাম এরকম যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তারপরে এগারো গণনাটা শিখতাম এরকম এক দশ এক এগারো এক দশ দুই বারো এক দশ তিন তেরো অর্থাৎ এক দশ তিন তেরো একের সাথে দশ গুণন এবং তিন যোগ তাহলে তেরো ঠিক তেমনিভাবে বিশের পরে আমরা এইভাবে বলতাম দুই দশ দুই বাইশ দুই দশ তিন তেইশ দুই দশ পাঁচ পঁচিশ অর্থাৎ দুয়ের সাথে দশ গুণন এবং পাঁচ যোগ অর্থাৎ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা যখনই হতো তখনই আমরা তার সাথে দশ গুণন করে দিতাম তার মানে হচ্ছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কতগুলো আছে এগারো থেকে দশ থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা প্রত্যেকটাই নির্ণয় করার জন্য একটাই পদ্ধতি যে ওই সংখ্যাটার সাথে দশ গুণন করে কোনো একটা সংখ্যা যোগ করতে হবে তো একক স্থানীয় অঙ্ক যদি আমি ধরে নিই এক্স দশক স্থানীয় তাহলে হবে কি যেহেতু দুইটা সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে নাইন তার মানে দশক স্থানীয় অঙ্কটা হবে নাইন ডি মাইনাস এক্স তো দশক দশম স্থানীয় যে সংখ্যাটা নাইন মাইনাস এক্স তার মানে সংখ্যাটি হবে দশম স্থানীয় অঙ্কের সাথে টেন গুণন এবং একক স্থানীয় অঙ্ক যোগ টেন ইন্টু নাইন মাইনাস এক্স প্লাস এক্স এখন বলছে অঙ্ক দুইটি স্থান বিনিময় করলে তাহলে অঙ্ক দুইটি যদি স্থান বিনিময় করে তাহলে সেক্ষেত্রে কি দাঁড়াবে তার আগে এখানে একটা ক্যালকুলেশন করে নিতে পারি টেন এবং নাইন গুণন করলে নাইনটি মাইনাস টেন এক্স প্লাস এক্স তাহলে নাইনটি থেকে মাইনাস টেন এক্স থেকে এক্স বিয়োগ করলে আসে মাইনাস এ নাইন এক্স তাহলে নাইনটি মাইনাস নাইন এক্স এটা হচ্ছে এই সংখ্যা এখন যদি অঙ্কটি স্থান বিনিময় করে তার মানে আমরা কি পাচ্ছি স্থান বিনিময় করলে পাই এরকম টেন ইন্টু এই রাশিটা ছিল রাশিটা হয়ে যায় টেনটাকে চলে যায় এক্স এর দ্বারা তার মানে এই রাশিটা এরকম হয়ে যায় নাইন মাইনাস এক্স প্লাস টেন এক্স তার মানে টেন এক্স থেকে এক্স বিয়োগ করলে নাইন মাইনাস নাইন প্লাস নাইন এক্স এখন বলা আছে যে প্রশ্ন মতে যে এই নাইন প্লাস নাইন এক্স যে রাশিটা পাইছি এই রাশিটা আগের যে রাশিটা ছিল তার থেকে পঁয়তাল্লিশ কম তার মানে আগের রাশিটার থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করলেই সমান হয়ে যাচ্ছে তো আগের রাশিটার থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ তো আগের রাশিটার থেকে যদি পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করে নাইন এক্স এই পাশে মাইনাসে নাইন এক্স তাহলে বাম পাশে যদি চলে আসে তাহলে নাইন এক্স প্লাস নাইন এক্স নাইনটি থেকে ফোরটি ফাইভ বিয়োগ অবস্থাতে আসে তাহলে আমরা এখান থেকে নাইন নাইন এক্স এবং নাইন এক্স যোগ করলে নাইন এক্স প্লাস নাইন এক্স এবং ফোরটি ফাইভ অর্থাৎ নাইনটি থেকে ফোরটি ফাইভ বিয়োগ করলে ফোরটি ফাইভ ফোরটি ফাইভ এবং এই নাইনটা যোগ অবস্থাতে আসে তার মানে ডান পাশে আসলে বিয়োগ হয়ে যাবে ফোরটি ফাইভ মাইনাস নাইন তো নাইন এক্স এবং নাইন এক্স মিলে হয় এইটিন এক্স ইকুয়াল ফোরটি ফাইভ থেকে নাইন বিয়োগ করলে থার্টি সিক্স তাহলে এক্স ইকুয়াল হবে থার্টি সিক্স ডিভাইড বাই এইটিন ইকুয়াল টু 
এখন x এর মান আমরা পাইছি 2 তাহলে সংখ্যাটি হবে কি সংখ্যাটি 90 9x তার মানে সংখ্যাটি হবে 90 9 2 9 এবং 2 গুণ করলে 18 তাহলে 90 থেকে 18 বিয়োগ করলে 72 অর্থাৎ 17 নং প্রশ্নটার জন্য উত্তর হবে 72 এটাই ছিল 17 নং প্রশ্নের জন্য উত্তর এক চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণের 7 নং প্রশ্নটাতে অর্থাৎ 5.1 এর 7 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে x a divided by a square minus b square equal x minus b divided by b square minus a square এই রাশিটাকে সমাধান করতে হবে এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে a square minus b square আছে এই পাশে যদি আমরা মাইনাসটাকে কমন নিয়ে নেই তাহলে a square minus b square হয়ে যাচ্ছে তো সেই টেকনিকটা ইউজ করব মাইনাস কমন নিলে a square minus b square হয়ে যায় অভিবর্ষ থেকে a square minus b square যদি আমরা ভাগ করে দিতে পারি তাহলে এই মাইনাসটা উপরে চলে যায় মাইনাস x minus b থাকে এই সম্পূর্ণ রাশিটাকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসতে পারি অথবা তার আগে ব্র্যাকেটটাকে তুলে দিতে পারি যে minus x plus b x টাকে এই পাশে নিয়ে আসব এবং এটাকে এই পাশে নিয়ে যাব তাহলে x plus x এবং এটাকে যদি নিয়ে আসি তাহলে minus a ছিল তাহলে plus এর a হয়ে যায় plus এর a plus b তাহলে এখান থেকে আমরা পাই যে x plus x that is why 2x 2x equal a plus b এর অর্থটা হচ্ছে x equal a plus b divided by 2 এটাই হচ্ছে সাত নং প্রশ্নের জন্য উত্তর অর্থাৎ আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে নির্ণয় সমাধান x equal a plus b divided by 2 আট নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে 3 plus root over 3 into z plus 2 equal 5 plus 3 root over 3 অর্থাৎ এখানে z এর সাথে সম্পৃক্ত আছে এই অংশটা তো তার আগে যেহেতু এই অংশটা পুরোটা ধ্রুবক অর্থাৎ 5 plus 3 root over 3 এটা একটি ধ্রুবক তো এখানে আর একটা ধ্রুবক আছে 2 আছে তাহলে 2 টাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে আসতে পারি যে অর্থাৎ ধ্রুবক ধ্রুবক এক পাশে চলক এক পাশে তো 5 থেকে 2 বিয়োগ করলে অবশ্যই আসবে 3 তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে 3√3 3 এখন এখান থেকে 3 টাকে আমরা কমন নিতে পারি 3 যদি কমন নেই তার আগে 3 টাকে ভেঙে নিতে পারি যে √3 √3 তো সেই ক্ষেত্রে 3 টাকে কমন না নিয়ে আমরা বলতে পারি যে √3 টাকে কমন নিলে 3 plus root over 3 क्या नो ए राशि टर्ते वो बाम पाशा से 3 plus root over 3 तो j इक्वल मान बिल करते होले पड़े ऊपर पाशा थे के 3 plus root over 3 टेके हमने भाग कर दी थे पड़ी तो जो दी भाग कर दी ता ओले शेकेत्रे था के root over 3 हमने एक हेत्रे बोलते पड़े जो निन्नो समाधन j एर मान हो बे root over 3 समाधन सेट निन्नो करते वाला हुए से जन नौ थे के चौदह रंग पोषण डाते हैं समाधन सेट बोलते की बुझाए आशुले समाधन सेट हो जे एवं भी निन्नो करता हो बे जे दूधा के सेकेंड बैकेटर मोड़ दिनी आज तो बे जे मानते हैं आज भी ना क्या नो शेट जनो अभूषे सेकेंड बैकेटर मोड़ देता के शेट हो जे समाधन सेट बुझा तो नौ रंग पोषण डाते बोला से जे टू एक्स আমরা এইখান থেকে একটা জিনিস করতে পারি যে যেহেতু 3x টা হচ্ছে বড় আমাদের জন্য একটু মাইনাসের জন্য একটা প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে এই রাশিটা সমান যদি এই রাশিটা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে 3x 4 3√3 ইকুয়াল আমরা বলতে পারি 2x 3√3 √2 তাহলে 2x টা কে বাম পাশে নিতে পারি চলকগুলোকে এবং ধ্রুবকগুলোকে ডান পাশে নিয়ে আসতে পারি তাহলে 3x 2x আর এই ক্ষেত্রে মাইনাসের 4 ছিল মাইনাসের 3√3 ছিল বাম পাশে ডান পাশে চলে আসলে প্লাস এর 3√2 प्लस रूट ओवर टू ताले थ्री रूट ओवर टू एवं रूट ओवर टू मिले हैं फोर रूट ओवर टू ताले फोर प्लस फोर रूट ओवर टू एवं थ्री एक्स थे के टू एक्स भी उसको ले एक्स तो माने एक्स एर मान अबे होते फोर प्लस फोर रूट ओवर टू आम्रे एक थे के फोर कॉमन ले ले था के वन प्लस रूट ओवर टू ऐको ना आम्रे पांच दशमिक एक है दस नंबर पोषण रहते बोला है से जे जेड माइनस टू डिवाइड बाय जेड माइनस वन इक्वल टू डिवाइड बाय टू माइनस वन डिवाइड बाय जेड माइनस वन जो दे इटा हुए था के शेखत्र हम लोग बोलते पारी जे ए ऑंग शोटा के लॉशगु करते पारी जेड माइनस वन दारा लॉशगु ताहले टू एन से वन से वन दारा टू एवं जेड गुणन होले टू जेड माइनस टू माइनस वन डिवाइड बाय जेड माइनस वन टू जेड माइनस टू माइनस वन माइनस टू एवं माइनस वन मिले हैं माइनस से थ्री एवं नीचे आशे जेड माइनस वन तो हम लोग एक इतने बोलते पारे जो जेड माइनस वन ऊपर पर शेथ के जो दे हमें बात दिए दी ताल था के जेड माइनस टू इक्वल 
तो जेड और जेड गो के पास नहीं जेड ए माइनस टू जेड टा के बाम पास माइनस टू जेड बास माइनस झमेला से থেকে বাঁচার জন্য বড় রাশিটা ইকুয়াল ছোট রাশিটা বানাতে পারি অর্থাৎ টু জেড মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জেড মাইনাস টু তাহলে জেডটাকে যদি আমি বাম পাশে নিয়ে যাই তাহলে টু জেড মাইনাস জেড এবং থ্রিটা যদি বাম ডান পাশে চলে আসে তাহলে প্লাস এ থ্রি থেকে টু বিয়োগ হয়ে যায় থাকে ওয়ান তাহলে মানে আমরা বলতে পারি জেড ইকুয়াল ওয়ান তাহলে এক্ষেত্রে নির্ণয় সমাধান সেট হবে ওয়ান এটাই হচ্ছে অ্যান্সার দশ নং প্রশ্নের জন্য এগারো নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স পাঁচ দশমিক একের এগারো নং প্রশ্নটাতে বলা আছে ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান যদি হয়ে থাকে তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স তো এই রাশিটার জন্য আমরা এইভাবে বলতে পারি যে যে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ানটাকে লসংখ্যক করতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ানটা দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এক্স এস দ্বারা এক্স দ্বারা যদি টু কে গুণন করি তাহলে টু এক্স এক্স দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান দ্বারা ওয়ানকে গুণন করলে মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান যেহেতু মাইনাস ছিল সামনে যার কারণে চিহ্নটার পরিবর্তন হয়েছে এখন এই রাশিটাকেও গুণন করে দিতে পারি সেক্ষেত্রে রাশিটা আসে টু এক্স থেকে এক্স বিয়োগ করলে এক্স প্লাস ওয়ান এবং নিচে এক্স এবং এক্স গুণন করলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স আর গুণন করতে পারি সেক্ষেত্রে আসে রাশিটা এরকম দ্বারায় x প্লাস ওয়ান দুইটা যদি গ্রহণ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আসে এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এক্স তো এটাকে আমরা সূত্র ভাঙাতে পারি যেহেতু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র যদি ভাঙি তাহলে সেক্ষেত্রে আসে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্সটাকে বাম পাশে নিয়ে যাবো এবং মানটাকে ডান পাশে নিয়ে আসবো সেক্ষেত্রে মানটা দ্বারা এরকম যে যদি বাম পাশে নিয়ে যাই সেক্ষেত্রে মানটা আসে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স এখান থেকে এক্স স্কোয়ার এবং এক্স স্কোয়ার বাদ যায় টু এক্স থেকে এক্স বিয়োগ এক্স যোগ করলে থ্রি এক্স ওয়ানটাকে যদি ডান পাশে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাসের ওয়ান তাহলে এক্স ইকুয়াল হবে থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তাহলে মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে নির্ণ সমাধান সেট হবে মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি এটাই হচ্ছে এগারো নং প্রশ্নের জন্য উত্তর অনুশীলনে পাঁচ দশমিক একের বারো নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে এম ডিভাইড বাই এম মাইনাস এক্স প্লাস এন ডিভাইড বাই এন মাইনাস এক্স ইকুয়াল যদি এম প্লাস এন ডিভাইড বাই এম প্লাস এন মাইনাস এক্স হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমাদেরকে কিসের মান বের করতে হবে অবশ্যই এক্সের মান বের করতে হবে আমরা জানি যে শেষের যে মানগুলো থাকে সেগুলোকে চলক বলা হয়ে থাকে এবং প্রথম দিকে যে মানগুলো থাকে তাকে বলা হয়ে থাকে ধ্রুবক তার মানে এম এবং এন প্রথম দিকে আছে এক্সের চাইতে সেক্ষেত্রে এম এবং এনটা হবে ধ্রুবক এবং এক্স এর মাধ্যমে মানটাকে বের করতে হবে তো আমরা যে কোনো একটা রাশিটাকে বাম পাশে নিয়ে ডান পাশে নিয়ে যেয়ে করতে পারি অথবা এই রাশিটাকে ভেঙে নিতে পারি যে এম এন নিচে এম প্লাস এন মাইনাস এক্স ঠিক তেমনিভাবে এন ডিভাইড বাই এম প্লাস এন মাইনাস এক্স দুইটা নিয়মে এটা করা যায় যে কোনো একটা রাশিটাকে ডান পাশে নিয়ে এসে লসগ করে করা যায় অথবা আমি যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করছি যে এম ডিভাইড বাই এই রাশিটা প্লাস এন ডিভাইড বাই ওই রাশিটা তাহলে এম এর সাথে এম বিয়োগ এবং এন এর সাথে এন বিয়োগ তো এম মাইনাস অফ এম ডিভাইড বাই এম প্লাস এন মাইনাস এক্স এবং এন ডিভাইড বাই এম প্লাস এন মাইনাস এক্স মাইনাস অফ এন ডিভাইড বাই এন মাইনাস এক্স এই রাশিটাকে লসক করলে রাশিটা দ্বারা এরকম এম মাইনাস এক্স ইন্টু এম প্লাস এন মাইনাস এক্স এম মাইনাস এক্স দ্বারা ভাগ করলে থাকে এম প্লাস এন মাইনাস এক্স এটা দ্বারা এম কে গুণন করলে এম ইন্টু এম প্লাস এন মাইনাস এক্স ঠিক তেমনিভাবে মাইনাস আছে মাইনাস এম মাইনাস এম এটা দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এম মাইনাস এক্স এম মাইনাস এক্স এম এর সাথে গ্রহণ করলে মাইনাস এম ইন্টু এম মাইনাস এক্স ঠিক তেমনিভাবে যে এই রাশিটাকে ওইভাবে করতে পারি যে এন মাইনাস এক্স ইন্টু এম প্লাস এন মাইনাস এক্স তো এম প্লাস এন মাইনাস এক্স দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এন মাইনাস এক্স এন মাইনাস এক্স এন এর সাথে গ্রহণ করলে এন ইন্টু এন মাইনাস এক্স এন মাইনাস এক্স দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এম প্লাস এন মাইনাস এক্স এই অংশটা দ্বারা এন কে গুণন করতে পারি এন ইন্টু এম প্লাস এন মাইনাস এক্স এখন এই রাশিগুলোকে আমরা গুণন করে দেব এম ইন্টু এম প্লাস এন মাইনাস এক্স যদি গুণন করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে রাশিটা দ্বারা এম স্কোয়ার প্লাস এম এন মাইনাস এম এক্স আবার মাইনাস এম দ্বারা যদি গুণন করি তাহলে মাইনাস এম স্কোয়ার মাইনাস এম এবং মাইনাস এক্স দ্বারা গুণন করলে প্লাস এর এম এক্স এন দ্বারা এন কে গুণন করলে এন স্কোয়ার এক্স এর সাথে গুণন করলে মাইনাস এর এন
এখানে দুইটা অংশ বাদ যায় এন এক্স এবং এন এক্স বাদ যায় এক্ষেত্রে থাকে প্লাস এর এম এন ডিভাইড বাই এম মাইনাস এক্স ইন্টু এম প্লাস এন মাইনাস এক্স আর এখানে থাকে মাইনাস এর এম এন ডিভাইড বাই এন মাইনাস এক্স ইন্টু এম প্লাস এন মাইনাস এক্স উভয় পাশে থেকে যদি আমি এম এন বাদ দিই তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ান আর এখানে থাকে মাইনাস এর ওয়ান নিচে এখানে এম প্লাস এন মাইনাস এক্স দ্বারা যদি উভয় পাশে গুণন করে দিই যেহেতু ভাগ অবস্থাতে আছে উভয় পাশে যদি গুণন করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে এই অংশটা বাদ চলে যায় যার কারণে থাকে ওয়ান ডিভাইড বাই এম মাইনাস এক্স ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এন মাইনাস এক্স ক্রস গুণন করলে রাশিটা দ্বারা এরকম মাইনাস এম প্লাস এক্স ইকুয়াল এন মাইনাস এক্স মাইনাস এমটাকে যদি ওই পাশে নিয়ে যায় এবং মাইনাস এক্সটাকে যদি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে হয় দ্বারা এরকম এক্স প্লাস এক্স ইকুয়াল এম প্লাস এন তাহলে এক্স প্লাস এক্স ইকুয়াল টু এক্স অতএব আমরা বলতে পারি যে টু এক্স ইকুয়াল এম প্লাস এন বা এক্স ইকুয়াল আমরা বলতে পারি এম প্লাস এন ডিভাইড বাই টু এটাই হচ্ছে বারো নং প্রশ্নের জন্য নির্ণয় সমাধান সেট অর্থাৎ নির্ণয় সমাধান সেট হবে এম প্লাস এন ডিভাইড বাই টু তেরো নং প্রশ্নটাতে বলা আছে পাঁচ দশমিক একের তেরো নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস টু প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস থ্রি এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে যে জোর এবং বিজোরগুলোকে আলাদা করে নেওয়া আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে থ্রি এবং ফাইভের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে টু ফোর এবং টু এর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে টু সো তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস টু মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস থ্রি আমরা এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স আবার ওয়ান এবং ফাইভ এবং ফোর এর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান দুটো ফর্মুলাই অবলম্বন করা যায় যে কোনো একটা ফর্মুলা দিয়ে অঙ্ক করলে অঙ্কটা ঠিক হবে তো আমরা এক্স প্লাস থ্রির এই অংশটাকে বাম পাশে নিয়ে আসলে ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস টু মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস থ্রি ঠিক তেমনিভাবে ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ফোর মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ফাইভ এই দুটো অংশ থেকে লসগু আমরা বলতে পারি যে এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তাহলে থাকে এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি দ্বারা ওয়ানকে গুণন করলে এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু দ্বারা যদি মাইনাস ওয়ানকে গুণন করি তাহলে সেক্ষেত্রে মাইনাস এক্স মাইনাস টু হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে এই পাশে এক্স প্লাস ফোর এবং এক্স প্লাস ফাইভ লসগু এক্স প্লাস ফোর দ্বারা ভাগ করলে থাকে এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ দ্বারা ওয়ানকে গুণন করলে এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর মাইনাস ওয়ানের সাথে গুণন হলে মাইনাস এক্স মাইনাস ফোর উভয় অংশটু থেকে এক্স এবং এক্স বাদ যায় এখানেও এক্স এবং এক্স বাদ যায় থ্রি থেকে টু বিয়োগ করলে ওয়ান এবং ফাইভ থেকে ফোর বিয়োগ করলে ওয়ান আর এই রাশিটাতে আমরা আর একটা কাজ করে দিতে পারি যে এক্স দ্বারা যদি টোটাল রাশিটাকে গুণন করি এই এক্স দ্বারা তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স থ্রি দ্বারা যদি গুণন করি তাহলে থ্রি এক্স প্লাস সিক্স এক্স দ্বারা যদি এটাকে গুণন করি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ফাইভ দ্বারা যদি গুণন করি তাহলে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর এবং ফাইভ গুণন করলে টোয়েন্টি তো আমরা বলতে পারি যে এই রাশিটা ইকুয়াল এই রাশিটা যেহেতু আর গুণন যদি করি তার আগে এক যোগ বিয়োগ করে নিতে পারে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এবং থ্রি এক্স মিলে হয় হচ্ছে ফাইভ এক্স ফোর এক্স এবং ফাইভ এক্স মিলে হয় নাইন এক্স তাহলে ক্রস গ্রহণ বা আর গ্রহণ যদি আমরা করে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে রাশিটা দ্বারা এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এখানে আমি সবসময় একটা টেকনিক ইউজ করি যেটা হচ্ছে যে এক্স এর মান দেখতে হবে যে কোন রাশিটা বড় যে অংশটা বড় আছে সেই অংশটাকে অবশ্যই বাম পাশে রেখে দেব গ্রহণ করার পরে যে রাশিটাকে বড় যেমন হচ্ছে এখানে নাইন এক্স আছে বাম পাশে আমি নাইন এক্সটাকে বাম পাশে রেখে দিয়েছি এবং ফাইভ এক্স হচ্ছে ছোট যার কারণে ফাইভ এক্সটাকে আমি ডান পাশে নিয়ে গেছি সো এখানে এক্স স্কোয়ার এবং ফাইভ এক্সটাকে বাম পাশে এবং টোয়েন্টিটাকে যদি ডান পাশে নিয়ে যায় রাশিটা দ্বারা এরকম এক্স স্কোয়ার এবং এক্স স্কোয়ার বাদ যায় সেক্ষেত্রে থাকে প্লাস এর নাইন এক্স থেকে ফোর ফাইভ এক্স বিয়োগ করলে থাকে হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস এর টোয়েন্টি থেকে যদি প্লাস এ সিক্স বাদ যায় তাহলে থাকে হচ্ছে মাইনাস এ ফোরটিন তাহলে এক্স ইকুয়াল হবে মাইনাস ফোরটিন ডিভাইড বাই ফোর বা টু দ্বারা ভাগ করলে মাইনাস সেভেন ডিভাইড বাই টু এটা হচ্ছে তেরো রং প্রশ্নের জন্য নির্ণয় সমাধান নির্ণয় সমাধান সেট হবে মাইনাস সেভেন ডিভাইড বাই টু এটাই হচ্ছে তেরো রং প্রশ্নের জন্য উত্তর সমাধান সেট নির্ণয় করার শেষ প্রশ্ন এবং পাঁচ দশমিক একের চোদ্দ নং প্রশ্ন এবং সমাধান সেট নির্ণয়ের সর্বশেষ প্রশ্নতে বলা আছে টু টি
রাশিটাকে সমান বানানোর জন্য যেহেতু আঠারো এবং নয়ের মধ্যে একটা মিল থাকে দুটার মধ্যে ভাগ করা যাবে এই আঙ্গিকেই তাহলে ফোরটি মাইনাস ফিফটিন ডিভাইড বাই এইটিন মাইনাস টু টি ডি মাইনাস সিক্স ডিভাইড বাই নাইন নয় এবং আঠারো লসক হবে আঠারো তো আঠারো দ্বারা আঠারো ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা ফোরটি মাইনাস ফিফটিন গ্রহণ করলে ফোরটি মাইনাস ফিফটিন নাইন দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে টু টু দ্বারা যদি আমি গ্রহণ করি টু টি মাইনাস সিক্সকে তাহলে সেক্ষেত্রে রাশির দ্বারায় মাইনাস ফোরটি প্লাস টুয়েলভ অর্থাৎ মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় সো এখানে ফোরটি এবং ফোরটি বাদ যায় ফিফটিন থেকে টুয়েলভ বাদ গেলে মাইনাসে থ্রি থাকে তো মাইনাসে থ্রি ডিভাইড বাই এইটিন অর্থাৎ থ্রি এবং এইটিন ভাগ করলে থাকে ওয়ান ডিভাইড বাই সিক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই সিক্স সিক্স দ্বারা এটাকে গুণন এবং মাইনাস ওয়ান দ্বারা এটাকে যদি গুণন করি রাশিটা দ্বারা এরকম মাইনাস ওয়ান দ্বারা এটাকে গুণন করা হয়েছে আগে যেহেতু এখানে প্লাস এর মানটা আছে প্লাস এর মান ফাইভটি তৈরি হয় এই কারণে এই পাশে এটা করা হয়েছে কারণ এই পাশটা যদি গ্রহণ করতাম তাহলে বাম পাশে মাইনাসে টি থাকতো সেক্ষেত্রে আবার ওই মাইনাসের একটা ছোটোখাটো ঝামেলা হয় যার কারণে আমি সাধারণত টেকনিকটা ইউজ করি যে মাইনাসের যে মানটা প্লাসের হয়ে যায় ফাইভটি সেই টেকনিকটা ইউজ করে ফাইভ টিটাকে বাম পাশে রেখে দিছি মানটাকে ডান পাশে নিয়ে যায় এবং টুয়েলভ টিটাকে যদি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে ফাইভ টি এবং টুয়েলভ টি যোগ করলে হয় সেভেনটি সেভেনটিন টি নাইনটিন এবং প্লাস টুয়েলভ মিলে হয় হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টু টি ইকুয়াল সেভেনটিন দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড টু ডিভাইড বাই সেভেনটিন তার মানে টি এর মান আসে সিক্স অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে চোদ্দ নম্বর প্রশ্নের জন্য নির্ণয় সমাধান সেট হবে সিক্স এখানে লিখে দিতে হবে নির্ণয় সমাধান সেট সিক্স এটাই ছিল চোদ্দ নম্বর প্রশ্নের জন্য উত্তর অনুশীলনে পাঁচ দশমিক একের আঠারো নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার দশস্থানীয় অঙ্ক একক স্থানীয় অঙ্কের দ্বিগুণ দেখাও যে সংখ্যাটি অঙ্ক দেওয়ার সমষ্টির সাত গুণ এখানেও দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কথা বলা আছে তো আমরা একটা জিনিস বলতে পারি যে মনে করি একক স্থানীয় অঙ্ক এক্স তাহলে দশক স্থানীয় অঙ্ক টু এক্স হবে যেহেতু একক স্থানীয় অঙ্কের দ্বিগুণ হচ্ছে দশক স্থানীয় অঙ্ক তাহলে দশক স্থানীয় অঙ্ক হবে টু এক্স তাহলে আমরা বলতে পারি যে সংখ্যাটি যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সেই সংখ্যাটি তাহলে সংখ্যাটি হবে টেন ইন্টু টু এক্স প্লাস এক্স তাহলে টু টু এক্স এবং টেন গ্রহণ করলে টোয়েন্টি এক্স প্লাস এক্স দ্যাট ইজ হয় টোয়েন্টি ওয়ান এক্স তাহলে এখন এই টোয়েন্টি এক্স টোয়েন্টি ওয়ান এক্স এবং দুটি অঙ্ক একক স্থানীয় অঙ্ক এক্স এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক টু এক্স তো তাহলে অঙ্ক দশ সমষ্টি টু এক্স প্লাস এক্স দ্যাট ইজ হয় থ্রি এক্স থ্রি এক্সের চাইতে টোয়েন্টি এক্স অবশ্যই সাত গুণ এটা বোঝাই যাচ্ছে তারপরেও আমরা কিভাবে ই করব যে অঙ্ক দেওয়ার সমষ্টি সাত গুণ মানে হচ্ছে অঙ্ক দেওয়ার সমষ্টি থ্রি এক্স তার সাত গুণ হচ্ছে থ্রি এক্স ইন্টু সেভেন দ্যাট ইজ হয় টোয়েন্টি ওয়ান এক্স এখন টোয়েন্টি ওয়ান এক্স তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারতেছি যে এখানেও যেহেতু টোয়েন্টি এক্স টোয়েন্টি ওয়ান এক্স এখানেও সংখ্যাটি হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান এক্স তার মানে আমরা বলতে পারি যে সংখ্যাটি অঙ্ক দেওয়ার সমষ্টির সাত গুণ প্রমাণ করা হলো উনিশ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড টাকা বিনিয়োগ করে এক বছর পরে কিছু টাকার উপর ফাইভ পার্সেন্ট এবং অবশিষ্ট টাকার উপর ফোর পার্সেন্ট লাভ করলেন তিনি মোট দুশো ছাপ্পান্ন টাকা লাভ করলেন তিনি কত টাকার উপর ফাইভ পার্সেন্ট লাভ করেছিলেন সমাধান প্রথমত মনে করি যে ফাইভ পার্সেন্ট হারে বিনিয়োগ করছেন এক্স টাকা তাহলে ফোর পার্সেন্ট হারে বিনিয়োগ করেন কি মোট যেহেতু বিনিয়োগ করেছেন ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড টাকা তার মানে ছাপ্পান্নশো টাকা থেকে এক্স টাকা বিয়োগ সেটা হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট হারে বিনিয়োগ করছেন তো এখন ফাইভ পার্সেন্ট হারে যদি এক্স টাকা এক বছরের লাভ হবে কি এক্স টাকা আমরা জানি যে আসল গুণন মুনাফার হার গুণন সময় সমান হচ্ছে লাভ আই ইকুয়াল যেহেতু পি এন আর পিটা বলতে বোঝা হচ্ছে আসল এন বলতে বোঝা হচ্ছে সময় এবং আর বলতে বোঝা হচ্ছে পার্সেন্টেজ রেট অফ ইন্টারেস্ট তো তাহলে ফাইভকে যদি হান্ড্রেড দ্বারা ভাগ করি তাহলে ফাইভ ডিভেন্ড বাই হান্ড্রেড দ্যাট ইজ ওয়াই টোয়েন্টি আসে তাহলে এক্স ডিভাইড বাই টোয়েন্টি ঠিক তেমনিভাবে যে ফোর পার্সেন্ট হারে যদি ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড মাইনাস এক্স টাকা এক বছরের লাভ হবে কি এই টাকা ইন্টু ফোর পার্সেন্ট ইন্টু ওয়ান তার মানে ফোর পার্সেন্ট মানেই হচ্ছে ফোর ডিভাইড বাই ওয়ান হান্ড্রেড সো এক্ষেত্রে ফোর এবং হান্ড্রেড ডিভাইড করলে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে ছাপ্পান্নশো মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই টোয়েন্টি ফাইভ বা পঁচিশ তো এখন এই অংশটা এই যে লাভটা হচ্ছে এই অংশটা এবং আগে লাভ হয়েছে এই
ट्वेंटी द्वारा भाग कर ले फाइव फाइव द्वारा एक्स गुणन कर ले फाइव एक्स ट्वेंटी फाइव द्वारा भाग कर ले फोर फोर द्वारा एटर गुणन कर ले फोर इंटू फाइव छप्पन शो माइनस एक्स इक्वाल टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स एवं हंड्रेड जो दी गुणन हो कर दी तार आगे फोर द्वारा जो दी एटर गुणन कर दी ताला आशे बाईस हजार चार शो माइनस फोर एक्स फाइव एक्स थे के फोर एक्स बियोग को ले एक्स एक्स प्लस बाईस हजार चार शो और दूसरा दूसरा चा� जार कारण हो जाए x इक्वल पौष्टिक आधार 600 तक के 2000 400 भी होगा ताहले शेकेत्र था के 3000 दूषो तो इधर होते हैं उन्नीस टॉप पोषण जोन उत्तर जब तीनी पास टकर ऊपर तीनी पास पास से लाभ पे इसलिए बहुत त्रिशो टकर ऊपर है इर पौड़े उन्नीस लोगों ने पास दशमी के एक केर बीस नंबर पोषण टेट बोला है से जो एक टी बाली के बीच दलो ऐड एक टी स्ट्रीनी का के पोती बेंड से प्रोती ब्रेन से छह जोन को ले छात्री बोझ ले बॉस ले दो टी ब्रेन्स खाली था के किंतु प्रोती ब्रेन्स से जो दी पास जोन को ले छात्र छात्री बोझन होए अमर बोलते सी ना बेंच से शंका, बोलते सी स्ट्रेंटी सात्री शंका एक्स, ताहोले जो दे एक ब्रेंच से छह जन जा कर बोशे, ताहोले दूसरी ब्रेंच खाली थागे, तार माने शेकेत्र की, एक ब्रेंच से बोशते से छह जन, ताहोले सिक्स एक्स डिवाइड बाय सिक्स प्लस दूसरी ब्रेंच जो तो खाली तारे प्लस ट� अखुन ए दुटाई तो शोमन जो तो ब्रेंसर शंका एक ही थाक बे दुटाई हो चुके ब्रेंसर शंका जो तो दुटाई ब्रेंसर शंका एक ही थाक बे तार मन अमर बोलते पारे जो एक्स डिवाइड बाय सिक्स प्लस टू इक्वल एक्स मन सिक्स डिवाइड बाय फाइव तो एक हत्रे अमर बोलते पारे ये पास लॉस को कोले सिक्स एवं � आर ए पश्चिम जीवन में आसे शेवा भई ए पश्चिम जो दी गुणन कर दी ताले क्रॉस गुणन कर ले सिक्स एक्स माइनस थर्टी सिक्स इक्वल फाइव एक्स प्लस सिक्सटी फाइव एक्स टाइप के बाम पश्चिम नियाश ले सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स इक्वल थर्टी सिक्स टाइप के डान पश्चिम नियाश ले थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी तो ताले हम रेखित ब्रेन से शंका हो बेकि 96 डिवाइड बाय 6 प्लस 2 तारे 96 के 6 दर भाग को ले 16 16 प्लस 2 दैट इस हुआ 18 और तो 8 हरो और तो तो हमरा बोलते पड़े चाहे वो इस ट्रेनिंग ते ब्रेन से शंका सिलो 8 हरो इटे होते हैं उत्तर पास दशमी क्या केर एक उस नंबर पूछने तो बोला से जे एक टी लॉन्च से जात्री थार्टी टका ये बंग मोड़ भारा प्राप्ति जो दी शुरू शाही टका होए ताल के बिने जाती शंका को तो तो अमर धोरे नहीं जे डेकर जाती शंका धोरे नहीं एक्स जोन ताहले के बिने जाती शंका होगी की फोर्टी एक्स फोर्टी सेवेन माइनस एक्स डेकर भारा जो थार्टी टका ताहले के बिने भारा होगे थार्टी इनटू � अर्थात् थर्टी एक्स माने कि एक जन जात्री भारा जो दिया है तीस टका तार माने एक्स जन जात्री जोन भारा हो बे थर्टी एक्स टका ठीक तीन नहीं भावे फोर्टी सेवेन माइनस एक्स जन जात्री जो तो केविनर से एक जन केविनर जात्री जोन भारा होच्छ सिक्स टका तार माने फोर्टी सेवेन माइनस एक्स जन जात्री जो थार्टी एक्स प्लस सिक्सटी इंटू फोर्टी सेवेन माइनस एक्स एट जो गुणन कर दी तेल से क्षेत्र में राशि ए रकम द्वारा दुई हज़ार आठशो बीस माइनस सिक्सटी एक्स इक्ुअल षोलोश आशी दुहजार आठशो बीस जो डान पास नहीं जाए से क्षेत्र में एक पास माइनस थार्टी एक्स थे थे और ए पास थे वियोग कर लेगारोश चल्लिस माइनस एगारोश चल्लिस एक्स इक्ुअल है माइनस एगारोश चल्लिस डिवाइड बै माइनस थार्टी सो एखन थे बोलते माइनस थार्टी एट तो मा इटा भाग को ले आशे माइनस है प्लस है थर्टी एट तो एक सिक्वल थर्टी एट तार मैंने हम लोग बोलते पड़े जी डेकर साथ शंका सिलो थर्टी एट तार मैंने केविन जाती शंका सिलो फोर्टी सेवेन माइनस थर्टी एट 
इक्वल होते नाइन और तो नौ जन जाते थे सिलो जैसे केबिनर बाईस नॉन पोस्ट नोट आते बोला है से पांच दशमिक एक केर बाईस नॉन पोस्ट नोट आते बोला है से एक शो बीस टी पौधिश पौष पौधिश पौष मुद्रा एवं पौधिश पौष मुद्रा मोट আমার খুব ভালো মনে আছে আমি যখন ঢাকাতে প্রথম কোচিং করতে আসি আমার কোচিং এর স্যার ম্যাথমেটিক্স করতে দেওয়ার পরে এই অঙ্কটা প্রথম আমাকে শিখিয়েছিল এবং আমি এই অঙ্কটাকে একেবারে কম পারতাম অর্থাৎ 5.1 এর জন্য আমার জন্য একটা টাফ অঙ্ক ছিল হচ্ছে এই অঙ্কটা যে 120 টি 25 ভালো লাগছিল তো এটাই হচ্ছে যে আমরা ধরে নেই যে 25 পয়সার মুদ্রা অথবা 50 পয়সার মুদ্রা যে কোনো একটা অংশ যে x টাকা স্যার আমাকে 25 পয়সার মুদ্রা এবং 50 পয়সার মুদ্রা তার কাছে কিছু রিজার্ভ ছিল সেগুলো দিয়ে অঙ্কটা করে খুব ইন্টারেস্টিংলি বুঝাইছিল যে অঙ্কটা তো এখনো সেই জিনিসটা মনে পড়ে তো আমরা 22 নং প্রশ্নের যে সমাধান মনে করে যে 25 পয়সার মুদ্রায় আছে x টি যদি x টি হয় তাহলে 50 পয়সার মুদ্রা হবে কি 120 x যেহেতু দুইটা মিলে হয় হচ্ছে 120 তো 120 x যেহেতু তাহলে আমরা জানি যে 1 টাকা সমান 100 পয়সা তাহলে 35 টাকা সমান হবে কি 3500 পয়সা এখন 25 পয়সার মুদ্রা মানে হচ্ছে 25 গুণ x আর 50 পয়সার মুদ্রা মানে হচ্ছে 50 গুণ 120 x মিলে হয় কত 3500 পয়সা তাহলে 3500 তো এটাকে যদি इक्वल 3500 ताले एक हिंट के बियोक को लाशे माइनस से 25x छोया जब जो दी बम डैन पासे चला आशे ताले शेकेत्र आशे माइनस से पोचिशो ताले माइनस से पोचिशो के जो दी माइनस से पोचिश दरा भाग को ली ताले शेकेत्र आशे x इक्वल 100 और तात x से मान आशे x शो तो तार मने x बोलते बुझे चो पोचिश पशर मुद्र তাহলে 50 পয়সার মুদ্রা হবে 120 100 সমান হচ্ছে 20 টি এটাই হচ্ছে 22 নং প্রশ্নের জন্য উত্তর 23 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে একটি গাড়ি ঘন্টায় 60 কিলোমিটার বেগে কিছু পথ এবং ঘন্টায় 40 কিলোমিটার বেগে অবশিষ্ট পথ যদি অতিক্রম করলো গাড়িটি মোট 5 ঘন্টায় 240 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলো ঘন্টা 60 কিলোমিটার বেগে কত দূর গিয়েছিল সেটা ধরে যে গাড়িটি 60 কিলোমিটার বেগে x কিলোমিটার যায় তাহলে x কিলোমিটার যদি যায় তাহলে গাড়িটি 40 কিলোমিটার বেগে যায় হচ্ছে যেহেতু মোট গ্যাস 240 তাহলে 240 x কিলোমিটার গ্যাস হচ্ছে 40 কিলোমিটার বেগে তো আমরা বলতে পারি যে সমীকরণটি হচ্ছে কি যে x 60 অর্থাৎ x কিলোমিটার গ্যাসের 60 কিলোমিটার বেগে তার মানে 1 কিলোমিটার গ্যাসে হচ্ছে x ডিভাইড বাই 60 কিলোমিটার ঠিক তেমনি ভাবে যে 40 কিলোমিটার বেগে যেহেতু গ্যাসে তাহলে 240 x ডিভাইড বাই 40 এই সময়টা হচ্ছে কি 5 ঘন্টা বেগ দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাই হচ্ছে সময় তাহলে দূরত্ব হচ্ছে x কিলোমিটার তার বেগ হচ্ছে কি ঘন্টা 60 কিলোমিটার এটা তাহলে x কিলোমিটার ডিভাইড বাই 60 ঠিক তেমনি ভাবে আমরা বলতে পারি যে 240 x এটা কি দূরত্ব আর এখানে বেগ কি 40 তাহলে 40 দ্বারা ভাগ করতে পারি তার মানে দুটেই হচ্ছে সময় দুটেই যেহেতু সময় বোঝায় তাহলে এটা প্লাস এটা এই দুটো মিলে সময় হচ্ছে 5 ঘন্টা ইকুয়াল 5 तो ताहले हमरा 60 एवं 40 एर लॉस आउट करते पारी 120 60 दरा भाग कोले था के होते 2 2 दरा x गुणन कोले 2x 40 दरा भाग कोले 3 3 दरा जो दे 240 माइनस x के गुणन कोले ताहले आशे 720 माइनस 3x 5 दरा जो दे 120 के गुणन कोले ताहले शेके तरा आशे 600 2x थे के 3x बी एक कोले माइनस एर x प्लस 720 तो ताहले माइनस � that is why it is man ashe minus 120 minus minus bad gale x equal ashe 120. Tar mane gaiti shat kilometer bege gaye silo 120 kilometer. Jeo to mot 240 kilometer gaye silo tar mane 40 kilometer bege gaye silo. Ekin theke jodi bear korte bolle 40 kilometer bege kotho tuko gaye silo tar mane amar bolte pari je 240 minus 120 tar mane hoyche 120 kilometer gaye silo hoyche 40 kilometer ghanta 40 kilometer bege. Etai hoyche 30 nong question jono uttor. 5.1 এর 24 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে ঢাকার নিউ মার্কেট থেকে গাবতলী দূরত্ব 12 কিমি সজল নিউ মার্কেট থেকে রিকশা ঘন্টায় 6 কিমি বেগে এবং কাজল এক স্থান থেকে পায়ে হেঁটে ঘন্টায় 4 কিমি বেগে গাবতলীর দিকে রওনা হলো সজল গাবতলী পৌঁছে সেখানে 
30 minutes বিশ্রাম নিয়ে আবার নিউ মার্কেটের দিকে একই বেগে রওনা হলো তারা নিউ মার্কেট থেকে কত দূর মিলিত হবে দৌড় প্রতিযোগিতা আচ্ছা এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই প্রশ্নটা যখন করব তার মানে সজল যাচ্ছে কি 6 কিলোমিটার যায় 1 ঘন্টা আমাদেরকে আগে নোট করতে হবে যে কোন কি কি ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে বড় বড় প্রশ্নগুলো সমাধান করার একটা পদ্ধতিটা হচ্ছে যে প্রথমত আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করে দিতে হবে যে এই ইনফরমেশনগুলো এর মধ্যে আছে যে এইটা ইনফরমেশন এইটা ইনফরমেশন গাবতলির দূরত্ব কত একটা ইনফরমেশন রিকশায় কয় ঘন্টা গেছে আরেকটা ইনফরমেশন তার মানে আমরা বলতে পারি যে সজল 6 কিলোমিটার যাচ্ছে কি 1 ঘন্টা তার মানে 1 কিলোমিটার যায় কি 1 ডিভাইড বাই 6 ঘন্টা ঠিক তেমনি ভাবে 12 ঘন 12 কিলোমিটার যেহেতু দূরত্ব হচ্ছে 12 কিলোমিটার তার মানে 12 কিলোমিটার যায় হচ্ছে কি 2 ঘন্টা এখন সজল গাবতলি পৌঁছে সেখানে 30 মিনিট বিশ্রাম নেয় তার মানে 30 মিনিট বিশ্রাম মানে হচ্ছে 30 মিনিট মানে আমরা জানি आधा ঘন্টা কিভাবে 30 ডিভাইড বাই 60 ঘন্টা বা হাফ আওয়ার তার মানে মোট সজল মোট কতটুকু সময় রাস্তায় ছিল তার মানে ছিল মোট 2 ঘন্টা এবং হাফ ঘন্টা তার মানে আড়াই ঘন্টা আমরা মনে করি যে তাদের মিলিত হওয়ার সময় হচ্ছে টি যদি টি হয়ে থাকে তাদের মিলিত হওয়ার সময় তাহলে আমরা প্রশ্নমতে বলতে পারি যে 4 ইনটু যেহেতু 4 কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে তাহলে 4 ইনটু 2 প্লাস হাফ 2 প্লাস হাফ কেন 2 2 ঘন্টা গেছে এখানে হাফ ঘন্টা তার মানে আড়াই ঘন্টা মোট গেছে এবং তারপরে প্লাস হচ্ছে সময় হচ্ছে টি তো প্লাস টি প্লাস 60 60 বলতে বোঝাচ্ছে যে যেহেতু 6 কিলোমিটার 1 ঘন্টা যায় 6 কিলোমিটার তার মানে 60 ইকুয়াল 12 তো এই অংশটা যদি গুণন করি তাহলে আসে 8 প্লাস হাফ এবং 4 গুণন করলে 2 4 এবং টি গুণন করলে 40 প্লাস 60 ইকুয়াল 12 তার মানে এখান থেকে আমরা পাই 10 প্লাস 10 টি ইকুয়াল 12 বা টি ইকুয়াল এখান থেকে পাচ্ছি টি ইকুয়াল 2 ডিভাইড বাই 10 তার মানে মিলিত হওয়ার সময় 2 ডিভাইড বাই 10 তার নিউ মার্কেট থেকে মিলিত হবে 4 ইনটু এখানে টি এর মান যদি বসাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানটা আসে এরকম লসাগু করলে 2 এবং 10 এর লসাগু 10 1 and 2 and is a 1 as a 1 that 10 to back color 10 10 that are 2 to go on color 20 2 that are 10 to back color 5 5 that are 1 to go on color 5 10 that are back color 1 1 that are 2 to go on color 2 20 5 and 2 go on joke color as a 27 divided by 10 tale a can do the category core tale 54 divided by 5 by it a k as a 10 puno charn is a pass or that are new market ticket dosh puno charn is a pass kilometer dure milito habe पाँच दशमिक एक पचिस नम्बर प्रश्न बला आज है जो एक स्टीमार जी संख्या तीन सौ छत् जन डेकर जी संख्या कैबिने जी संख्या तीन गुण डेकर जी संख्या डेकर जी माथा पिछु भाड़ा षाट टाक मोट भाड़ा प्राप्ति तेतरिश हज़ार आठशो चल्लिस टाक एन एट हम सृजनशील प्रश्न प्रथम सृजनशील कणांग प्रश्न बला आज है जो डेकर जी संख्या जो एक धरा है तो हमें से क्षेत्र में समीकरण ग्रहण करते हैं ख नम्बर प्रश्न बला आज डेक जी संख्या और कैबिनेट जी संख्या कत से निर्णय करते हैं ग नम्बर प्रश्न कैबिनेट माथा पिछु भाड़ा कत से निर्णय करते हैं तो डेक जी संख्या बला एक्स धरे नहीं जेहतु बला आज डेक जी संख्या एक्स डेक जी संख्या एक्स तरह कैबिनेट जी संख्या है कि थार्टी सिक्स माइनस एक्स तो ए प्रश्न मत एक्स इक्ल थ्री इंटू थार्ट थ्री इंटू थ्री हंड्रेड सेवेंटी सिक्स माइनस एक्स जेहतु बला आज डेक जी संख्या कैबिने जी संख्या तीन गुण तर डेक जी संख्या एक्स कैबिने जी संख्या थ्री इंटू एट तो एखंड बोलते निर्णय समीकरण जो है एक्स इक्ल थ्री इंटू थ्री सेवेंटी सिक्स माइनस एक्स एट कणंग प्रश्न जो उत्तर खनंग प्रश्नटार जो आपते डेक जी संख्या और कैबिने जी संख्या निर्णय करते बला क थे कि पाई क थ पाई एक्स इक्ल एट तो हमें एखन थे एक्सर मान निर्णय करते एक एक्स इक्ुअल थ्री इंटू थ्री सेवेंटी सिक्स माइनस एक्स थ्री द्वारा ग्रहण कर ले माइनस थ्री एक्स बाम पास चले आसले एक्स प्लस थ्री एक्स दैट इज वाइव फोर एक्स इक्ुअल एगारोशो आठाश तेल एक्स इक्ुअल है एगारोशो आठाश डिवेड बै फोर बा टू एट्टी टू एक्सर मान आज टू एट्टी टू तो एन बोलते डेक जी संख्या तरह बोलते डेक जी संख्या दुशो बिराशी जन तरह कैबिने जी संख्या है थ्री सेवेंटी सिक्स माइनस टू एट्टी टू बा चौरानब्बे जन एट पचिस नम प्रश्न जो क्षय उत्तर पचिस नम प्रश्न गण प्रश्न बला आज 
কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া কত তো খন প্রশ্নে পাইছে আমরা যে ডেকের যাত্রীর সংখ্যা দুইশো বিরাশি জন কেবিনের যাত্রীর সংখ্যা চুরানব্বই জন তাহলে কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া ধরে এক্স টাকা তাহলে কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া যদি এক্স টাকা হয় নাইনটি ফোর এক্স এবং ডাক ডেকের যাত্রী সংখ্যার ভাড়া হচ্ছে মাথা পিছু ষাট টাকা দেওয়াই আছে তাহলে ষাট গুণন দুশো বিরাশি এই সব ভাড়া মিলে হয়েছে কত তেত্রিশ হাজার আটশো চল্লিশ টাকা তো এটা ইকুয়াল তেত্রিশ হাজার আটশো চল্লিশ টাকা টু এইটি টু এবং সিক্সটি যদি গুণন করি তাহলে আসে ষোলো হাজার নয়শো বিশ এটাকে যদি ডান পাশে নিয়ে আসি তাহলে চুরানব্বই এক্স ইকুয়াল হয়ে যায় তেত্রিশ হাজার আটশো চল্লিশ থেকে ষোলো হাজার নয়শো বিশ বিয়োগ করলে আসে ষোলো হাজার নয়শো বিশ তাকে চুরানব্বই দ্বারা ভাগ করলে একশো আশি টাকা অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি যে এখানে কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া একশো আশি টাকা এটাই হচ্ছে পঁচিশ নং প্রশ্নের জন্য উত্তর আর এরই মধ্যে দিয়ে অনুশীলনের প্রশ্নগুলো সমাধান শেষ হয়েছে আমরা অতিরিক্ত একটা সৃজনশীল দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে এক্স ডিভাইড বাই ফোর প্লাস থ্রি মাইনাস ইকুয়াল এক্স মাইনাস সিক্স ডিভাইড বাই থ্রি এই রাশিটা এবং এগুলো দেখা যাচ্ছে যে আমরা বই থেকেই একটু ঘুরায় ফিরায় অঙ্কগুলো দেওয়া হয়েছে অধ্যাপকের আলোকে নিচে প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে প্রথমত নিজেরা করবে নিজেরা করার পরে যদি সম্ভব হয় যে আমরা পারতেছি না সম্ভব হচ্ছে না তাহলে সেক্ষেত্রে এই সলিউশনগুলো দেখে নিতে পারো তো প্রথমত যখন আমরা প্রথমটার সলিউশনটা করতে যাব তাহলে আমরা সমীকরণটা তুলে নিতে পারি যে সমীকরণটা দেওয়া আছে ঘাত এক তো তাহলে আমরা প্রথম প্রশ্নটা ছিল যে এক নং সমীকরণটি কী ধরনের সমীকরণ এবং সমীকরণটির ঘাত কত তো তাহলে আমরা সেখান থেকে আমরা পাইছি যে সমীকরণের উল্লেখিত সমীকরণটি এক চলক বিশিষ্ট যেহেতু একটা মান বের করতে হবে তাহলে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ এবং সমীকরণটির ঘাত হচ্ছে ওয়ান যেহেতু এক্সের উপরে পাওয়ার ছিল ওয়ান খড়ক প্রশ্নটার সমাধানটা আমি জানি যে এই প্রশ্নটা বইয়ের প্রশ্নটাকেই শুধুমাত্র এক্স ওয়াই এর জায়গায় পি কিউ দেওয়া হয়েছে আমার বিশ্বাস প্রত্যেকেই এই সমাধানটা পারবে যদি তারপরও কোনো ধরনের সমস্যা হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটা যেন এই অঙ্কটা করা যায় আমরা আর একটা পদ্ধতিতে এই অঙ্কটা সলভ করার চেষ্টা করছি যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করে সাধারণত ওই অঙ্কগুলো কমপ্লিট করা যায় তো ওইটাই আর কি যে বিভিন্ন একই অঙ্ক বিভিন্ন নিয়মে করা যায় যুক্তিসঙ্গত যে কোনো নিয়মে গ্রহণযোগ্য তো আর একটা নিয়মে এই অঙ্কটা কমপ্লিট করা আছে আমার বিশ্বাস স্টুডেন্টরা দেখলে ভালো লাগবে এবং তারা বুঝতে পারবে যে ওই অঙ্কটাকে আরও কয়েকটা নিয়মে করা যায় তাহলে আমরা পরবর্তীতে গণক প্রশ্নটাতে সমাধানটা দেখতে পারি যে সমাধান করতে বলা হয়েছে যদি কেউ না পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে এই সমাধানটা দেখে নেবেন আমার বিশ্বাস পারবে সবাই প্রথমত লসাগু করা হয়েছে তারপর যোগ বিয়োগ করলে ক্রস গুণন করা ক্রস গুণন করে যে মানটা আসছে এক্স এক্স এক পাশে মানগুলো এক পাশে তাহলে এক্স এর মান আসে ফিফটি এটাই হচ্ছে সমাধান ফিফটি সিক্স ডিভাইড বাই টু তার মানে টোয়েন্টি এইট অর্থাৎ এক্স এর মান টোয়েন্টি এইট অর্থাৎ গণ প্রশ্নের জন্য উত্তরটা আসবে টোয়েন্টি এইট তাহলে নির্ণয় সমাধান সেট হবে টোয়েন্টি এইট আরেকটি সৃজনশীলের অঙ্কটার সমাধান করে দেওয়া আছে যদি এই অঙ্কটা কারো প্রয়োজন হয় যার কারণে এটা দেওয়া আছে আমার বিশ্বাস সবাই পারবে প্রথমত প্রশ্নটা দেখে যেন সমাধানটা করা হয় হোমওয়ার্কের জন্য একটি সৃজনশীল দেওয়া আছে যে একজন ছাত্রের গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের সমষ্টি এগারোশো নব্বই এবং এর সাথে আঠাশি নম্বর প্রাপ্ত একজন ছাত্রের নম্বর যোগ হয় ছাত্রদের প্রাপ্ত নম্বরের গড় এক নম্বর বেড়ে গেল তাহলে ক নম্বর তথ্যের আলোকে সমীকরণ গঠন করতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে তৃতীয়ত হচ্ছে এক্স এর মানের সাথে কত নম্বর প্রাপ্ত একজন ছাত্রের নম্বর যোগ করলে প্রাপ্ত নম্বরের গড় এক কমে যাবে তা নির্ণয় করতে হবে আমার বিশ্বাস যে যারা এই অধ্যায়টা বুঝতে পারছে আমার বিশ্বাস যে এই অধ্যায়টার এই প্রশ্নটা অন্তত করে আমাদেরকে কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবে আমি সেই আশা করতেছি আমাদের ফেসবুক পেজে অবশ্যই কমেন্টস করতে পারেন আমরা সেক্ষেত্রে দেখবো